നമസ്കാരം തെലങ്കാനയിലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പോരാട്ട ചിത്രം മാറി മറിയുകയാണ് വോട്ടെടുപ്പിന് ഒരാഴ്ച മാത്രം ശേഷിക്കെ തെലങ്കാനയിൽ കാറ്റ് മാറി വീശുകയാണ് തെലങ്കാന ജനത കെ സി ആറിന് പത്തു വർഷമാണ് നൽകിയത് ഇനി ജനം മാറ്റം ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഞങ്ങളാണ് ആ മാറ്റം ഇത് പറയുന്നത് പി സി സി അധ്യക്ഷനും എം പിയുമായ രേവന്ത് റെഡ്ഡിയാണ് റെഡ്ഡിയുടെ വാക്കുകൾ ഫലിച്ചാലും ഇല്ലെങ്കിലും കോൺഗ്രസിന്റെ ആത്മവിശ്വാസം അത്രമേൽ ഉയർന്നിരിക്കുന്നു അതേസമയം ബി ജെ പി ആകട്ടെ ഇപ്പോൾ കടന്നാക്രമിക്കുന്നതും അധികാരത്തിന് പുറത്തു നിൽക്കുന്ന കോൺഗ്രസിന് തന്നെയാണ് പ്രീ പോൾ സർവേകൾ തിരിച്ചടി പ്രവചിക്കുന്നുണ്ട് എങ്കിലും ബി ആർ എസ് അധികാരത്തിൽ തുടരും എന്ന് പ്രചാരണത്തിന്റെ അവസാന ഘട്ടത്തിലും ഉറപ്പിച്ചു പറയും തെലങ്കാനയിലെ രാഷ്ട്രീയ പോരാട ദ എലക്ഷൻ ചാനൽ ഇന്ന് ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് എല്ലാ പ്രേക്ഷകർക്കും സ്വാഗതം എലക്ഷൻ ചാനലിൽ ഇന്ന് എന്നോടൊപ്പം ഉള്ളത് പൊളിറ്റിക്കൽ ഡെസ്കിൽ നിന്നും തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വിശകലന വിദഗ്ധൻ ആർ കിരൺ ബാബു ആണ് കിരൺ സ്വാഗതം ദ എലക്ഷൻ ചാനലിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ തന്നെ തെലങ്കാനയുടെ ചിത്രം ഇലക്ഷൻ ചാനലിലൂടെ പ്രേക്ഷകരുമായി പങ്കുവച്ചതാണ് പക്ഷേ ഇന്ന് നമ്മൾ വീണ്ടും തെലങ്കാനയിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ രാഷ്ട്രീയ പ്രചരണ ചിത്രത്തിൽ അങ്ങനെയാണല്ലോ ഈ ഘട്ടത്തിൽ നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ വലിയ മാറ്റം സംഭവിക്കുകയാണ് പ്രത്യേകിച്ച് കോൺഗ്രസിന്റെ ഒരു ഗ്രാഫ് ഒരല്പം ഉയർന്നു നിൽക്കുന്നു എന്നാണ് ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും ഒടുവിൽ നമുക്ക് അവിടെ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് അങ്ങനെ പോരാട്ടത്തിന്റെയും ഒരു വാക് പോരിന്റെയും ഒക്കെ ഒരു ചിത്രം മാറി മറിയുകയാണല്ലോ അഭിലാഷ് നമ്മൾ ഏകദേശം ഒരു മാസം മുമ്പാണ് തെലങ്കാനയെ കുറിച്ച് വളരെ വിശദമായി തന്നെ ഒരു മണിക്കൂർ പരിശോധിച്ചത് അന്ന് തെലങ്കാനയുടെ മുഴുവൻ രാഷ്ട്രീയ ചരിത്രവും അതോടൊപ്പം തന്നെ അതിൻ്റെ വിശദാംശങ്ങളും എല്ലാം ഓരോ പാർട്ടിയായിട്ട് ഇപ്പോൾ പ്രചരണം അതിൻ്റെ ഏറ്റവും അവസാന ഘട്ടത്തിലേക്ക് എത്തി നിൽക്കുകയാണ് ഇരുപത്തി ഒമ്പതാം തീയതി അതായത് കിരികൃത്യം ഏഴ് ദിവസം മാത്രമാണ് അവിടെ പോളിംഗ് ബൂത്തിലേക്ക് ആളുകൾ എത്താൻ വേണ്ടിയുള്ളത് അവിടെ ഇപ്പോൾ ആകെ ത്രികോണ പോരാട്ടം എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ഒരു ശക്തമായ ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് ഇപ്പോൾ എത്തിയിരിക്കുന്നു എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം കോൺഗ്രസ് വളരെ ദുർബലമായ ഒരു പാർട്ടിയായിരുന്നു അവിടെ ബി ആർ എസ് ആയിരുന്നു അവിടുത്തെ കഴിഞ്ഞ പത്ത് വർഷമായി ഭരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പാർട്ടി അവിടെ ബി ജെ പി വലിയ ശക്തിയായി തന്നെ ബി ആർ എസിനെതിരെ മുന്നോട്ട് വരുന്ന ഒരു അവസ്ഥ ഉണ്ടായിരുന്നു കോൺഗ്രസിന്റെ ഒരു മൂന്നാം സ്ഥാനത്തേക്ക് നിൽക്കുന്ന ഒരു പ്ലെയർ എന്ന രീതിയിൽ കൂടിയൊക്കെയാണ് കോൺഗ്രസുകാർ ഞങ്ങൾ രണ്ടാം സ്ഥാനത്താണ് ഒന്നാം സ്ഥാനത്ത് പറഞ്ഞിരുന്നെങ്കിലും ആ തരത്തിലേക്കുള്ള ഒരു വിലയിരുത്തലുകൾ പൊതുവെ വന്നിരുന്നില്ല പക്ഷേ ഈ അവസാന ദിവസങ്ങളിലേക്ക് വരുമ്പോൾ കോൺഗ്രസ് അവിടെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട പ്ലെയറായി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഒരു പക്ഷേ കോൺഗ്രസുകാർ പോലും ഞങ്ങൾ ഒന്നാമത്തെ മികച്ച ഏറ്റവും കൂടുതൽ കക്ഷികളെ നേടുക അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സീറ്റ് നേടുന്ന ഒരു കക്ഷിയാവും എന്നതിനപ്പുറത്തേക്ക് ഒരു ഭരണം പിടിക്കുന്ന പാർട്ടിയാവും എന്നത് മറ്റിലൊന്നും എത്തിയിരുന്നില്ല പക്ഷേ ഇപ്പോഴങ്ങനെയല്ല ഇപ്പോഴത്തെ ഒരവസ്ഥ അനുസരിച്ച് കോൺഗ്രസിന് ഒരു വലിയ മുന്നേറ്റം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നു അതോടൊപ്പം തന്നെ ഒട്ടേറെ അഴിമതി കേസുകൾ വികസനത്തോടൊപ്പം തന്നെ അഴിമതിയും വളരെ സജീവമായ ചർച്ചയിലേക്ക് വരുന്നു അഹിന്ദുത്വ രാഷ്ട്രീയം വളരെ ചർച്ചയായി വരുന്നു ഇപ്പോൾ നടന്ന ഈ അഞ്ച് സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ത്രികോണ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഏറ്റവും അതിശക്തമായി നടക്കുന്ന ത്രികോണ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കുന്ന ഒരു സംസ്ഥാനം കൂടിയാണ് രണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട സംസ്ഥാനം രാജസ്ഥാൻ ആയാലും മധ്യപ്രദേശ് ആയാലും ഛത്തീസ്ഗഡ് ആയാലും കോൺഗ്രസും ബി ജെ പിയും നേരിട്ട് മത്സരിക്കുന്നു എന്തായാലും ഈ ഒരു പക്ഷേ ഈ രാജസ്ഥാനേക്കാൾ കൂടുതലായി രാഹുൽ ഗാന്ധിയും പ്രിയങ്കയും ഒക്കെ പരിഗണന നൽകുന്നുണ്ടോ എന്ന ആ പ്രചാരണത്തിന്റെ ചിത്രം പരിശോധിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് തോന്നുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒരു പക്ഷേ ആ തരത്തിലേക്കുള്ള ഒരു പ്രാധാന്യം നൽകുന്നുണ്ട് കാരണം കോൺഗ്രസിനെ സംബന്ധിച്ച് രാജസ്ഥാൻ രാജസ്ഥാനിൽ അവിടെ അശോക് ഗെലോട്ടിനെ പോലെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട നേതാവുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ കോൺഗ്രസിന് ആ തരത്തിലേക്ക് അവിടെ നിൽക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സംവിധാനമൊക്കെ എല്ലാം ഉണ്ട് ഇവിടെ തെലങ്കാനയിൽ അങ്ങനെയല്ല തെലങ്കാന എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഒരു ആന്ധ്രാപ്രദേശ് ആയിരുന്ന ഘട്ടത്തിൽ കോൺഗ്രസിനെ രണ്ട് തവണ ഈ ഒന്നും രണ്ടും യു പി എ സർക്കാരിനെ അധികാരത്തിൽ എത്തിച്ചതിൽ കോൺഗ്രസ് എന്ന നിലയ്ക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ എം പിമാരെ സംഭാവന ചെയ്തത് ആന്ധ്രാപ്രദേശാണ് ആദ്യ തവണ അവർക്ക് അന്ന് നാൽപ്പത്തി രണ്ട് ഇരുപത്തി എട്ടും രണ്ടാം തവണ മുപ്പത്തി മൂന്നും എം പിമാരെ വിജയിപ്പിച്ചാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ എം പിമാരെ നൽകിയ ഒരു സംസ്ഥാനമാണ് അവിടെ നിന്നാണ് രണ്ടായി അവസാനം വിഭജിച്ചത് ഒരുപക്ഷെ പറഞ
തെലുങ്കാന സംസ്കാര രൂപീകരണത്തിന് അന്ന് കോൺഗ്രസ് തയ്യാറായി സോണിയാഗാന്ധി വാക്കു പാലിക്കാൻ തയ്യാറായി എന്നുള്ളതാണ് ആ വാക്കു പാലിച്ചതിന് പകരമായി മടക്കി കൊടുക്കണമെന്നുള്ള അവസ്ഥയിലേക്ക് വരുന്നു പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ കോൺഗ്രസ് മുന്നേറുന്നു എന്ന് കരുതി അവിടെ കോൺഗ്രസ് ജയിക്കും അനായാസമായി അവിടെ ജയിക്കും എന്നൊന്നും ഫലം പ്രവചിക്കാൻ കഴിയുന്നൊരു അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തിയിട്ടില്ല ഇപ്പോഴും ആ ടി ആർ എസിന്റെ ശക്തി ഇപ്പോഴും വളരെ വലിയ ശക്തി തന്നെയാണ് പ്രത്യേകിച്ച് അവിടുത്തെ സംസ്ഥാന രൂപീകരണത്തിൽ ഏറ്റവും പ്രധാന റോൾ വഹിച്ച ആൾ ചന്ദ്രശേഖർ റാവു തന്നെയാണ് കെ സി ആറിനെ സംബന്ധിച്ച് ഒരു ഫാദർലി ഫിഗർ ഒക്കെ ഇപ്പോഴും അവിടെയുണ്ട് അതോടൊപ്പം തന്നെ ബി ജെ പിയും വലിയ രാഷ്ട്രീയം മറ്റേ മോദിയുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് അവിടെ ബി ജെ പി അങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും അമിത്ഷായും അടക്കമുള്ള കേന്ദ്രമന്ത്രിമാരെല്ലാം പ്രത്യേകിച്ച് അവർ ഈ നമുക്കൊരു വലിയ പ്രത്യേകത അഭിലാഷ് ശ്രദ്ധിച്ചു ശ്രദ്ധിച്ചു കാണുമല്ലോ ഈ ഈ നടന്ന സംസ്ഥാനങ്ങൾ ഇലക്ഷൻ നടന്ന സംസ്ഥാനങ്ങളൊക്കെ ഇപ്പൊ രാജസ്ഥാനിലായിക്കോട്ടെ മധ്യപ്രദേശിലായിക്കോട്ടെ ഛത്തീസ്ഗഡിലായിക്കോട്ടെ ഇപ്പോൾ തെലങ്കാനയിലായിക്കോട്ടെ അവിടെ എവിടെയും ബി ജെ പി അങ്ങനെ ഒരു മുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥാനാർത്ഥിയെ ഉയർത്തി കാണിക്കുന്നില്ല അവിടെ എല്ലാം പ്രധാന മുഖം മോദി തന്നെയാണ് ഞങ്ങളുടെ മുഖം മോദിയാണ് ഞങ്ങളുടെ ചിഹ്നം താമരയാണ് അപ്പോൾ മോദിയുടെ വികസനം കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ വികസനം ഇത് മുൻനിർത്തിയാണ് അവിടെയും മത്സരം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് സമാനമായ രീതിയിലേക്ക് സാധാരണ ദക്ഷിണേന്ത്യയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നതിനേക്കാൾ കുറെ കൂടി തീവ്രമായ ഒരു ഹിന്ദുത്വ രാഷ്ട്രീയ ലൈൻ കൂടി അവിടെ ബി ജെ പി സ്വീകരിക്കുന്നുണ്ട് അതോടൊപ്പം തന്നെ ഒവൈസിയുടെ സാന്നിധ്യം ഒവൈസിയുടെ വോട്ട് ആർക്ക് നഷ്ടപ്പെടും ഇതെല്ലാം നമുക്ക് വിശദമായി തന്നെ പരിശോധിക്കേണ്ടതുണ്ട് ഏതായാലും ഇലക്ഷൻ ചാനൽ നേരത്തെ തെലങ്കാന എന്ന സംസ്ഥാനത്തിന്റെ ഭൂമിശാസ്ത്രപരമായ പ്രത്യേകതകൾ ഉൾപ്പെടെ അതോടൊപ്പം തന്നെ എത്ര നിയമസഭാ സീറ്റുകളുണ്ട് ലോക്സഭാ സീറ്റുകളുണ്ട് എന്നതൊക്കെ തന്നെ വിശദമായി ചർച്ച ചെയ്തതാണ് എങ്കിൽ പോലും നമുക്ക് ആ ഡേറ്റകളിലേക്ക് വളരെ പെട്ടെന്ന് ഒന്ന് കണ്ണോടിച്ചതിന് ശേഷം മാത്രമാണ് ഇപ്പോഴത്തെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണ ചിത്രത്തിലേക്ക് കടക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ ഇപ്പോൾ വോട്ടെടുപ്പ് നടക്കാൻ പോകുന്നതേ ഉള്ളൂ എങ്കിൽ പോലും വോട്ടെടുപ്പ് സാങ്കേതികമായി ആരംഭിച്ചു എന്ന് തന്നെ നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യമുണ്ട് അത് മറ്റൊന്നുമല്ല ഹോം വോട്ടിംഗ് ആണ് ആരംഭിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ് ഈ പ്രായം ആയ ആളുകൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർക്ക് ബൂത്തിൽ പോയി വോട്ട് രേഖപ്പെടുത്താൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകും അംഗപരിമിതരായ ആളുകൾ കിടപ്പ് രോഗികൾ ആയിട്ടുള്ളവർ അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ളവർക്ക് വോട്ട് രേഖപ്പെടുത്താനുള്ള അവസരം നേരത്തെ തന്നെ ലഭിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ആ വോട്ടിംഗ് പ്രക്രിയയാണല്ലോ കിരൺ ആരംഭിച്ചിട്ടുള്ളത് അഭിലഷ ഇപ്പോൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ ആ വോട്ടിംഗ് പ്രക്രിയ തുടങ്ങി എൺപത് വയസ്സിന് മുകളിലുള്ള ആളുകൾക്കാണ് ആ തരത്തിൽ അവസരമുള്ളത് പിന്നെ ശാരീരികമായി വലിയ അവശ്യതയുള്ളവർക്ക് അവർക്ക് ഒരു കാരണവശാലും ബൂത്തിലേക്ക് പോകാൻ കഴിയില്ല എന്നുള്ളവർക്കാണ് ഈ തവണയാണ് ഈ തരത്തിലേക്കുള്ള ഒരു വോട്ടിംഗ് സംവിധാനം കൂടുതൽ പേരെ പങ്കാളികളാക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് പക്ഷേ തെലുങ്കാന പോലൊരു വലിയ സംസ്ഥാനമായിട്ട് അവിടെ എണ്ണൂറ്റി മുപ്പത്തി ആറ് പേരാണ് അത്തരം വോട്ടർമാർ ആകെയുള്ളത് അത് അങ്ങനെ ഒരു വോട്ടിംഗ് ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ ബാധിക്കുന്ന ഒരു വോട്ടൊന്നുമല്ല പക്ഷെ അതൊരു വലിയ പരിഗണനയാണ് നിങ്ങൾക്ക് വല്ലാതെ നിങ്ങൾ ശാരീരിക അവശ്യതയിൽപ്പെട്ട് നിൽക്കുകയാണ് പക്ഷേ നിങ്ങൾക്ക് ഈ രാജ്യം രാജ്യത്തിന്റെ സംവിധാന ആവശ്യം വിനിയോഗിക്കാൻ നിങ്ങളുടെ ആഗ്രഹമുണ്ട് പക്ഷെ അതിന് നിങ്ങൾക്ക് നടക്കാത്ത ഒരു അവസ്ഥയുണ്ട് അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് വീട്ടിൽ ചെന്ന് അവരുടെ വോട്ട് ചെയ്യാൻ അവസരമൊരുക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് വലിയൊരു മാനുഷികമായൊരു വലിയ സന്ദേശമാണ് നൽകുന്നത് ആ ഒരു സന്ദേശത്തിൽ ആ വോട്ടിങ്ങിലെ പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു വലിയ സംസ്ഥാനത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈ എണ്ണൂറ്റി മുപ്പത്തി ആറ് വോട്ട് അതും പല മണ്ഡലങ്ങളിലായി വരുന്ന നൂറ്റി പത്തൊമ്പത് മണ്ഡലങ്ങളിലായി വിഭജിച്ച് വരുന്ന വോട്ട് കൊണ്ട് ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ വിജയം പരാജയമൊക്കെ ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യത എത്രയോ ലക്ഷത്തിലൊന്നാണ് പക്ഷേ എന്നാൽ പോലും അവരെ കൂടി അവസരം നൽകുന്നു എന്നുള്ളത് ഈ ജനാധിപത്യ പ്രക്രിയയെ സംബന്ധിച്ച് ഒരു വലിയ മനോഹരമായൊരു കാഴ്ച കൂടിയാണ് അതായത് ഓരോ വോട്ടർക്കും അയാൾ എന്തൊക്കെ പ്രതിസന്ധി നേരിടുന്നുണ്ട് എങ്കിൽ പോലും വോട്ട് രേഖപ്പെടുത്താനുള്ള ഒരു സാഹചര്യം ഒരു പക്ഷേ കിരൺ ഈ കാലം മാറുമ്പോൾ ഇനി ഇപ്പോൾ ഓൺലൈൻ വഴിയൊക്കെ ആകാം വോട്ട് ഇതൊക്കെ എത്ര നാളായി ചർച്ച ചെയ്യുന്നതാണ് പക്ഷെ അതിനെ സംബന്ധിച്ച് അത് കുറ്റമറ്റ രീതിയിലേക്ക് അത് സംവിധാനം കൊണ്ടുവരും അപ്പൊ ഇപ്പോൾ തന്നെ പല വിദേശ രാജ്യങ്ങളിലെയും വിദേശ രാജ്യങ്ങളിലെ ആളുകൾ ഇവിടെ വെക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ വന്ന് വോട്ട് ചെയ്തിട്ട് പോകാറുണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള സംവിധാനങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് പക്ഷെ എന്തായാലും നമ്മുടെ നാട്ടിൽ എന്തായാലും ആ സംവിധാനത്തിലേക്ക് ഇതുവരെയും എന്തായാലും ഡിജിറ്റൽ രംഗത്ത് വലിയ കുതിച്ചുചാട്ടവും മുന്നേറ്റവും ഒക്കെ നടത്തുമ്പോൾ കാലഘട്ടത്തിനനുസരിച
ദേശീയ പാർട്ടികളല്ല പേരുറപ്പിച്ചത് എങ്കിൽ പോലും അത് നഷ്ടമായി എന്നത് കോൺഗ്രസിന് ദേശീയ തലത്തിൽ വലിയ നഷ്ടമാകുന്നു പക്ഷേ ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു ചിത്രം എങ്ങനെ അടയാളപ്പെടുത്താം അഭിലാഷ് ഇത് തെലങ്കാനയുടെ രാഷ്ട്രീയ ചരിത്രം ഇപ്പോഴും പറയുമ്പോഴും തെലങ്കാന രൂപീകരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട രാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യങ്ങൾ അതിൻ്റെ ഒരു എക്സ്റ്റൻഷനൊക്കെ തന്നെയാണ് ഇപ്പോഴും നിൽക്കുന്നത് അതെ അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് അവിടെ ടി ആർ എസിന് ഇപ്പോഴും അധികാരം നിലനിർത്താൻ ഈ രണ്ട് തവണയും അധികാരം നിലനിർത്താനും ഒക്കെ കഴിഞ്ഞത് അന്ന് കോൺഗ്രസിനെ സംബന്ധിച്ച് ആന്ധ്രാപ്രദേശ് പോലെ ഒരു വലിയ സംസ്ഥാനം ഈ സംസ്ഥാനത്തിൽ ഏറെ കാലമായി തെലങ്കാന യഥാർത്ഥത്തിൽ തെലങ്കാന ഈ ആന്ധ്രാപ്രദേശ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഇന്ത്യയിൽ ഭാഷാടിസ്ഥാനത്തിൽ രൂപീകരിക്കുന്ന ആദ്യത്തെ സംസ്ഥാനമാണ് അന്ന് മുതൽ തന്നെ ഈ തെലങ്കാന രൂപീകരിക്കണം എന്നുള്ള ആവശ്യം പ്രധാനമായി തന്നെ ഉണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് ഹൈദരാബാദ് നിസാം ഹൈദരാബാദ് കേന്ദ്രീകരിച്ചുള്ള ഒരു പ്രത്യേക ഇന്ത്യ യൂണിയൻ ചേരാൻ തയ്യാറായില്ല അവിടെ നിന്ന് അവസാനം ഇന്ത്യൻ പട്ടാളമെത്തി അദ്ദേഹത്തെ രാജഭരണ കീഴ്പ്പെടുത്തിയൊക്കെയാണ് അദ്ദേഹത്തെ അവസാനം ചേർക്കുന്നത് അന്ന് ഈ സംസ്ഥാന രൂപീകരണം ഭാഷാടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള സംസ്ഥാനം രൂപീകരിക്കുമ്പോൾ ആദ്യം വരുന്നത് തെലുഗു സംസാരിക്കുന്ന മനുഷ്യരുടെ എല്ലാം ചേർത്തൊരു സംസ്ഥാനം അത് ആന്ധ്രാപ്രദേശ് വരുന്നു ഈ ആന്ധ്രാപ്രദേശിന്റെ ഭാഗമാകേണ്ടതില്ല എന്നുള്ളതായിരുന്നു അന്ന് നെഹ്റു തന്നെ പറഞ്ഞൊരു പ്രശസ്തമായ ഫലിതം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ തെലങ്കാന എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വികൃ ഒരു നിഷ്കളങ്ക പെൺകൊടിക്ക് ആന്ധ്ര എന്നൊരു വികൃതി പയ്യനുമായി ഒരു വിവാഹം ഏർപ്പെടുത്തുകയാണ് എന്തെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അന്ന് നമുക്ക് പിന്നീട് വിവാഹബന്ധം വേർപ്പെടുത്താം എന്നുള്ള ഒരു മട്ടിലേക്കായിരുന്നു യഥാർത്ഥത്തിൽ ആ രണ്ട് സംസ്ഥാനത്തിന്റെയും ആ തരത്തിലേക്കുള്ളായിരുന്നു ആന്ധ്രയിൽ നിന്ന് വലിയ നേതാക്കൾ നരസിംഹ റാവു മുതലുള്ള വലിയ നേതാക്കൾ ഒരുപാട് പേര് ചേട്ടനും റെഡിയൊക്കെ വന്നതാണ് പ്രത്യേകിച്ച് ആന്ധ്ര മുഖ്യമന്ത്രിമാർ വന്നതിനകത്ത് തന്നെ ഈ പ്രധാനപ്പെട്ട പേരുകൾ ഒന്നും പരിശോധിച്ചാൽ ഇവരാരും തെലങ്കാന മേഖലയിലുള്ളവരല്ല ഇവരെല്ലാം ആന്ധ്രാപ്രദേശിൽ നിന്നുള്ളവരാണ് അങ്ങനെ കാലാകാലങ്ങളായിരുന്ന ഈ തെലങ്കാനക്കാരുടെ ഒട്ടേറെ പ്രക്ഷോഭങ്ങൾ വിദ്യാർത്ഥി പ്രക്ഷോഭങ്ങൾ വന്നു അങ്ങനെ അതിനുശേഷമുള്ള പലതരത്തിലുള്ള പ്രക്ഷോഭങ്ങൾ കാലത്തിന് ശേഷമാണ് ഈ തീരുമാനത്തിലേക്ക് ഒക്കെ എത്തുന്നത് അന്ന് കോൺഗ്രസ് കണ്ട ഒരു സ്വപ്നം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബി ആർ എസ് ചന്ദ്രശേഖർ റാവു ഒരു വാക്ക് നൽകിയിരുന്നു ഇത് ഈ സംസ്ഥാനം രൂപീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ കോൺഗ്രസിൽ ചേർന്നു കൊള്ളാം എന്നുകൊണ്ട് അപ്പോൾ കോൺഗ്രസ് ആലോചിച്ചത് തെലങ്കാനയിൽ സ്വാഭാവികമായും ആന്ധ്രാപ്രദേശിൽ കോൺഗ്രസിന് വലിയൊരു മേൽക്കൈ ഉണ്ട് ആ മേൽക്കൈ നിലനിൽക്കും അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇവിടെ ചന്ദ്രശേഖർ റാവു കോൺഗ്രസിൽ എത്തുന്നതോടുകൂടി അവിടെ അവിടെയും കോൺഗ്രസിന്റെ പഴയ ആധിപത്യം നിലനിർത്താൻ കഴിയും പ്രത്യേകിച്ച് സോണിയാഗാന്ധിയുടെ ഒരു പ്രത്യേക രീതിയൊക്കെ അനുസരിച്ച് അവർ ഞാനൊരു വാക്ക് പാലിച്ച നൽകിയതാണ് അത് പാലിക്കാം എന്നുള്ള അവരുടെ ഒരു വാശിയുമൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അതോടൊപ്പം തന്നെ കോൺഗ്രസിന് അന്നത്തെ ഈ ദിഗ്വിജയ് സിംഗ് അടക്കമുള്ള പി ചിദംബരം അടക്കമുള്ളവരുടെ അതിബുദ്ധിയാണോ ബുദ്ധിയാണോ എന്നൊന്നും പറയാൻ കഴിയില്ല എന്തായാലും അവരന്ന് അന്ന് മുതൽ പക്ഷേ ചന്ദ്രശേഖർ റാവു എന്താണ് ചെയ്തത് സംസ്ഥാന രൂപീകരിക്കും സംസ്ഥാന രൂപീകരിക്കൽ ആ ബില്ല് പാസ്സായപ്പോൾ തന്നെ സോണിയാഗാന്ധിക്കല്ല അദ്ദേഹം നന്ദി പറയാൻ പോയത് നേരെ സുഷമ സ്വരാജിനാണ് അദ്ദേഹം നന്ദി പറയാൻ പോയത് സോണിയാഗാന്ധിയെ നോക്കാൻ പോലും തയ്യാറാവാതെ പോയി വലിയ പ്രക്ഷുബ്ധ ായ പെപ്പർ സ്പ്രേ ഉണ്ടായ സംഭവം നമ്മൾ വിശദമായി തന്നെ നേരത്തെ പറഞ്ഞതാണ് അതിനുശേഷം അദ്ദേഹം ഒരു സ്വന്തം പാർട്ടിയായി നിൽക്കുന്നു സ്വന്തം പാർട്ടി നിൽക്കുന്ന സ്വാഭാവികമായും ഈ സംസ്ഥാനം രൂപീകരിച്ച ആൾ ചന്ദ്രശേഖർ റാവു ആണ് ആ ഒരു ബലത്തിലാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ചന്ദ്രശേഖർ റാവു അന്ന് മുതൽ ഇപ്പോൾ വരെ ഈ സംസ്ഥാനത്തിന്റെ അവകാശവാദം ഉന്നയിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു പ്രത്യേകത ഈ ആദ്യ രണ്ട് തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളിൽ ആ തരത്തിലൊക്കെ ഞങ്ങളുടെ സംസ്ഥാനം രൂപീകരിച്ച ആൾ എന്ന നിലയ്ക്ക് കൊടുത്തു പക്ഷെ അതിനപ്പുറത്തേക്ക് ഇപ്പോൾ വലിയ അഴിമതി കഥകൾ അദ്ദേഹത്തിനെതിരെ ഉയർന്നു വരുന്നുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കുടുംബാധിപത്യമാണ് അദ്ദേഹവും അദ്ദേഹത്തിന്റെ മകനും ചേർന്നാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ പാർട്ടിയെ നയിക്കുന്നത് നേരത്തെ ചന്ദ്രശേഖർ റാവുവിന് സെക്കൻഡ് ലെയറോ തേർഡ് ലെയറോ ഇല്ല എന്ന് പറയുന്നെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ചന്ദ്രശേഖർ റാവുവിന് ചന്ദ്രശേഖർ റാവു മകൻ എം ടി രാമറാവു മാത്രമാണുള്ളത് ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ നേതാക്കളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അപ്രസക്തരായ നേതാക്കളെ നിർത്തിക്കൊണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു വൺ മാൻ ഷോ പാർട്ടിയായി നിൽക്കുകയാണ് പക്ഷെ അതിൽ ഇടിവുണ്ടായി എന്നുള്ളതാണ് അവിടുത്തെ രാഷ്ട്രീയത്തെ ഇപ്പോൾ മാറ്റിമറിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട ഘടകങ്ങൾ റൈറ്റ് മറ്റൊന്ന് ഈ ജില്ലകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കണക്കുകൾ ഉൾപ്പെടെ ആണ് നമ്മൾ ഡേറ്റകളിലേക്ക് പോകുന്നത് മുപ്പത്തിമൂന്ന് ജില്ലകൾ ഉള്ള സംസ്ഥാനം ആണ് അതോടൊപ്പം തന്നെ രാജ്യസഭാ സീറ്റുകൾ പരിശോധിച്ചാൽ ഏഴ് അംഗങ്ങളെ
മുസ്ലിം വോട്ടർമാർ പന്ത്രണ്ട് ദശാംശം ആറ് ഒമ്പത് ശതമാനം ക്രിസ്ത്യൻ വോട്ടർമാർ ഒന്ന് ദശാംശം രണ്ട് ഏഴ് ശതമാനം മറ്റുള്ളവർ ദശാംശം ഒന്ന് എട്ട് എന്തായാലും ഈ കണക്ക് ഒരല്പം പ്രധാനപ്പെട്ടതാണല്ലോ കിരൺ പ്രത്യേകിച്ച് ബി ജെ പി ഇത്തവണ കൂടുതൽ കരുത്തുറ്റ ഒരു പോരാട്ടത്തിന് അവിടെ തയ്യാറെടുക്കുമ്പോൾ അവർ മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്നത് ഈ ഹിന്ദുത്വം ഉൾപ്പെടെ ഉള്ളവയാണ് അഭിലാഷ് ഏകദേശം ജനസംഖ്യയുടെ പകുതിയോളം വരുന്ന പിന്നോക്ക വിഭാഗത്തിൽപ്പെടുന്ന ആളുകൾ ഉൾപ്പെടുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ് മുന്നാക്ക വിഭാഗം എന്ന് പറയാൻ പത്ത് ശതമാനത്തിൽ താഴെ ആളുകൾ മാത്രമാണ് പരമാവധി ഉള്ളത് പക്ഷെ ആ അവിടുത്തെ തെലങ്കാന രാഷ്ട്രീയത്തെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട നേതാക്കളെല്ലാം തന്നെ മുന്നാക്ക വിഭാഗത്തിൽ വെച്ച് ചന്ദ്രശേഖർ റാവു ആയാൽ പോലും അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ കോൺഗ്രസിന് പ്രധാനപ്പെട്ട നേതാവ് നേരത്തെ ടി ഡി പിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന രേവന്ത് റെഡ്ഡിയാണ് ആ രേവന്ത് റെഡ്ഡിയുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് ആ തരത്തിലൊരു മുന്നേറ്റം ഉണ്ടായത് അദ്ദേഹം ആരും അത് റെഡ്ഡി വിഭാഗത്തിൽപ്പെടുന്നത് റെഡ്ഡി വിഭാഗം തന്നെ അവിടെ അഞ്ച് ശതമാനത്തിൽ താഴെ മാത്രം വരുന്നവരാണ് ആകെയുള്ള ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ടത് അങ്ങനെ ഒരു അങ്ങനെയല്ല ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട നേതാവുള്ളത് ദളിത് വിഭാഗത്തിൽ നിന്ന് വരുന്ന മല്ലു ഭാട്ടിയാണ് മല്ലു ഭാട്ടി അവിടുത്തെ പ്രതിപക്ഷ നേതാവായിരുന്നു അദ്ദേഹം ഒരു ദളിത് വിഭാഗത്തിലെ നേതാവാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ കോൺഗ്രസിൻ്റെ ഒരു അവിടുത്തെ ഒരു വലിയ വളർച്ചയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയത് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളെല്ലാം ലോ ഇന്ത്യ മുഴുവൻ ശ്രദ്ധിച്ച ഒരു വലിയ കർഷക മാർച്ചിനാണ് അദ്ദേഹം നേതൃത്വം നൽകിയത് അത്തരം ഒരു മാർച്ച് അദ്ദേഹം ഒരു പദയാത്ര എടുത്ത് കർഷകരുടെ വിഷയം ഉയർത്തിക്കൊണ്ട് ഒരു പദയാത്ര എടുത്ത് നയിച്ചു വരുമ്പോഴാണ് ഈ കോൺഗ്രസ് അതുവരെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു തളർച്ചയിൽ നിന്ന് ഒരു വലിയ ഉണർവിലേക്കൊക്കെ വന്നത് പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മൾ ആന്ധ്ര പൊളിറ്റിക്സ് പരിശോധിച്ചാൽ മനസ്സിലാവും എന്നും പദയാത്രകൾക്ക് വലിയ പ്രാധാന്യമുണ്ട് ഇന്ത്യയിൽ ഇത്രയേറെ പദയാത്രകൾ നടന്ന മറ്റൊരു സംസ്ഥാനം പ്രേക്ഷകർക്ക് എളുപ്പമായിരിക്കും കാരണം വൈ എസ് ആറിനെ കുറിച്ച് സിനിമ ഇറങ്ങി മമ്മൂട്ടിയുടെ മുഖമൊക്കെ ആയിരിക്കും ചിലപ്പോൾ വൈ എസ് ആറിന്റെ മലയാളികൾക്ക് കുറച്ചുകൂടി വൈ എസ് ആർ എന്ന ആളെ അടയാളപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ അഭിലാഷ് അങ്ങനെ പറയാൻ കഴിയില്ല വൈ എസ് ആർ എന്ന് പറയുന്നത് രാഷ്ട്രീയം ഇഷ്ടപ്പെടാത്തവർ അല്ലെങ്കിൽ രാഷ്ട്രീയത്തെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ സെർച്ച് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടാകും അവിടെ ഈ മമ്മൂട്ടിയാണല്ലോ കഥാപാത്രമൊക്കെ ആയി എത്തിയത് കേരളത്തിൽ നന്നായി ഓടിയ ചിത്രമാണ് പ്രത്യേകിച്ച് ഇന്ത്യയിൽ ഇപ്പൊ കേരളത്തെ പോലെ ഒരു ചെറിയ സംസ്ഥാനം നടക്കുന്നത് പോലെ അല്ല ആന്ധ്രാപ്രദേശ് വന്ന ഒരു സംസ്ഥാനം നടക്കുന്നത് വലിയ ഒരു സംസ്ഥാനമായിരുന്നു ആന്ധ്രാപ്രദേശ് ആ ആന്ധ്രാപ്രദേശ് അറുപത് ദിവസമാണ് അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ ഏറ്റവും പോലെ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് കിലോമീറ്റർ ആണ് നടന്നത് കേരളം വേണമെങ്കിൽ ആ സമയം കൊണ്ട് രണ്ടോ മൂന്നോ തവണ നടക്കാൻ കഴിയുന്ന സ്ഥലമാണ് പക്ഷെ ഇവിടെ ആരും അങ്ങനെ നടക്കാറില്ലെങ്കിലും ആന്ധ്രാപ്രദേശിൽ അന്ന് വൈ എസ് ആർ അങ്ങനെ ഒരു യാത്ര നടത്തിയാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ രണ്ടായിരത്തി നാലില വൈ എസ് ആർ ഇത്തരം ഒരു യാത്ര എന്ന് തുടങ്ങുമ്പോൾ യാത്ര തുടങ്ങുന്ന സമയത്ത് ആളില്ലാത്ത അവസ്ഥ ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു യാത്രയ്ക്ക് പിന്തുണ ഒട്ടുമില്ലായിരുന്നു അവിടെ നിന്ന് നടന്ന് നടന്ന് വൈ എസ് ആർ കയറിയത് യഥാർത്ഥത്തിൽ പ്രതിപക്ഷ നേതൃത്വ സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി കച്ചേരിയിലേക്കാണ് അത്തരം ഒരു യാത്രയായിരുന്നു അതിനുശേഷമാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജഗൻമോഹൻ റെഡ്ഡി വന്നപ്പോഴും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മകൾ ശർമ്മിളയും ഒക്കെ ഇങ്ങനെ ഈ സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ ദീർഘ യാത്രകളൊക്കെ നടത്തിയിട്ടുള്ള ആളാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ കോൺഗ്രസിൽ ആ തരത്തിലേക്ക് അത്തരം ഒരു യാത്ര കൊണ്ടാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ കോൺഗ്രസ് മുന്നോട്ട് വന്നത് പക്ഷേ ഇപ്പോൾ കോൺഗ്രസ് അവിടെ പ്രധാനപ്പെട്ട ആളായി നിർത്തിയിരിക്കുന്നതും രേവന്ത് റെഡ്ഡിയെ തന്നെയാണ് കാരണം രേവന്ത് റെഡ്ഡിക്ക് ആ തരത്തിലേക്ക് പാർട്ടിയെ ചലിപ്പിക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണോ ഇപ്പുറത്ത് ചന്ദ്രശേഖർ റാവു നിൽക്കുന്നത് മോദി നിൽക്കുന്നത് അവർക്കൊത്ത മറുപടി നൽകാൻ കഴിയുന്ന ഒരു നേതാവ് കൂടിയാണ് പക്ഷേ കോൺഗ്രസും ഇതുപോലെ മുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥാനാർത്ഥി ആര് എന്നുള്ള വിഷയത്തിലേക്കൊന്നും തീരുമാനം ഒരിക്കലും എത്തിയിട്ടില്ല അത്തരം തീരുമാനങ്ങളൊക്കെ ഇനി ഭാവിയിൽ വരാനിരിക്കുന്നത് കൂടിയാണ് എന്തായാലും നമുക്ക് ഇനി ഈ തെലങ്കാനയിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾ ഏതൊക്കെ എന്നാണ് പരിശോധിക്കേണ്ടത് അതിൽ തർക്കമില്ല നമുക്ക് ബി ആർ എസിനെ തന്നെയാണ് പറയേണ്ടത് പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മൾ സൂചിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞു ബി ആർ എസ് നേരത്തെ അത് ടി ആർ എസ് എന്നതായിരുന്നു പിന്നീട് അത് മാറ്റം വരുന്നു ബി ആർ എസ് എന്ന പാർട്ടി പേര് മാറ്റുന്ന സാഹചര്യം ഉണ്ടാകുന്നു ബി ജെ പിയും ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസും ടി ഡി പിയും അതോടൊപ്പം തന്നെ എ എം ഐ എം ഒ ആണ് പ്രധാനപ്പെട്ട പാർട്ടികൾ തെലങ്കാനയിലേത് അഭിലാഷ് അതിനകത്ത് പറയാൻ ഈ പാർട്ടികളെല്ലാം തന്നെ ഇതിനകത്ത് ഇപ്പോൾ ടി ഡി പി ആണ് മത്സരംഗത്ത് ഇല്ലാത്തൊരു പാർട്
സമ്പത്ത് ആവശ്യമാണ് ഇതിലും വലിയ സമ്പത്ത് ആവശ്യമാണ് അത്രയും സ്ഥലത്തൊക്കെ മത്സരിക്കണമെങ്കിൽ എന്തായാലും ഇപ്പോൾ ചന്ദ്രബാബു നായിഡുവിൻ്റെ ഒരവസ്ഥ അങ്ങനെയൊന്നും ആയില്ല ആവില്ല എന്ന് നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം എന്തായാലും മത്സരരംഗത്ത് നിന്ന് മാറി നിൽക്കുന്നു പക്ഷെ അവർ എവിടെയെങ്കിലും കാർഡ് ഞങ്ങൾ ഇന്ന ബി ജെ പിക്ക് പിന്തുണ അല്ലെങ്കിൽ ടി ആർ ബി ആർ എസിന് പിന്തുണ അല്ലെങ്കിൽ കോൺഗ്രസിന് പിന്തുണ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല മൂന്ന് പേരും ഒരുപോലെ തന്നെ ഇവരുടെ പിന്തുണ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട് ബി ജെ പി പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് ബി ജെ പിയെ പിണങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ കേസുമായി ഇനി മുന്നോട്ട് പോകാൻ ചന്ദ്രബാബു നായിഡു കഴിയില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ചന്ദ്രബാബു നായിഡു ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ ബി ജെ പിക്കെതിരായ ഒരു വർത്തമാനം ഇതുവരെയും പറഞ്ഞിട്ടില്ല ബി ആർ എസ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് ഇദ്ദേഹത്തെ ചന്ദ്രബാബു നായിഡുവിനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ ആദ്യമായി ബി ആർ എസിലെ ശ്രീനിവാസ് യാദവ് എന്നൊരു മന്ത്രിയാണ് ആദ്യമായി ഒരു പ്രതികരണവുമായി വന്നത് മറ്റാരും ചന്ദ്രബാബു അഴിമതിക്കാരനായ ഒരാൾ അറസ്റ്റിലാവട്ടെ എന്നുള്ള മട്ടു സ്വീകരിച്ചപ്പോൾ അങ്ങനെയല്ല അദ്ദേഹത്തെ അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് തെറ്റാണെന്ന് പറഞ്ഞത് പക്ഷെ കാരണം ഇവരെല്ലാവരും ഈ ബി ആർ എസ് നേതാക്കളൊക്കെ നേരത്തെ ടി ഡി പിക്കാരായിരുന്നു എന്നുള്ള ഒരു പ്രത്യേകത കൂടിയുണ്ട് ആ ടി ആർ എസിന്റെ രണ്ട് മന്ത്രിമാരാണ് ആ തരത്തിൽ രംഗത്ത് വരികയും അദ്ദേഹത്തിന് വേണ്ടി സംസാരിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്തത് അതിനുശേഷം കോൺഗ്രസ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന മറ്റൊന്നാണ് കോൺഗ്രസിന്റെ ഇപ്പോൾ നയിക്കുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട നേതാവ് ടി ഡി പി നേതാവായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ രേവന്ത് റെഡ്ഡിയുടെ പാർട്ടിയാണ് ടി ഡി പി അതുകൊണ്ട് രേവന്ത് റെഡ്ഡിക്ക് ഒരു പരിധിക്ക് അപ്പുറത്തേക്ക് ഈ തെലങ്കാന മേഖലയിൽ ടി ഡി പിയിൽ സ്വാധീനമുള്ള നേതാവാണ് അതുകൊണ്ട് ആ ടി ഡി പിയുടെ വോട്ട് കോൺഗ്രസും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ ഈ മത്സരരംഗത്തില്ല ഈ നിലപാട് വ്യക്തമാക്കിയിട്ടില്ല എങ്കിൽ പോലും ഇപ്പോഴും ഈ ആന മെലിഞ്ഞാലും തൊഴുത്തിൽ കെട്ടാൻ പാട്ടില്ല എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് പോലെ പതിനഞ്ച് വർഷം മുമ്പ് അവിടുത്തെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട പാർട്ടിയായിരുന്നു ഒരു പാർട്ടിയാണ് ഇന്നിപ്പോൾ മത്സരിക്കാൻ ഒരാളെ പോലും ഇറക്കാൻ കഴിയാത്ത അവസ്ഥയിൽ നിൽക്കുന്നു എന്തായാലും അവരുടെ വോട്ട് വിഹിതം ഉണ്ട് ആ വോട്ട് വിഹിതം എല്ലാവരും കണ്ടു നട്ടിരിക്കുകയാണ് എന്ന് സാങ്കേതികമായി നമുക്ക് പറയാം അതെ അത് തന്നെയാണ് പക്ഷെ ബാക്കി മൂന്ന് നാല് പാർട്ടികളും എന്തായാലും തെരഞ്ഞെടുപ്പ് രംഗത്ത് സജീവമായി തന്നെയുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് തെലങ്കാനയിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട നേതാക്കൾ ആര് എന്ന് കൂടി നമുക്ക് പരിശോധിക്കാം പ്രേക്ഷകർക്ക് ഫുൾ സ്ക്രീനിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ആ നേതാക്കളിൽ ഏറ്റവും എടുത്തു പറയേണ്ടത് ചന്ദ്രശേഖർ റാവു തന്നെയാണ് നേരത്തെ തന്നെ സൂചിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഒരു പക്ഷേ ഈ തെലങ്കാന സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ ഒരു പിതാവ് എന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു പരിവേഷം അദ്ദേഹത്തിനുണ്ട് കെ ടി രാമറാവു അത് ബി ആർ എസിൻ്റെ വർക്കിംഗ് പ്രസിഡന്റ് കൂടിയാണ് എന്ന് എടുത്തു പറയേണ്ടതാണ് കിഷൻ റെഡ്ഡി ബി ജെ പി നേതാവും കേന്ദ്രമന്ത്രിയുമാണ് രേവന്ത് റെഡ്ഡിയെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു നേരത്തെ ടി ഡി പിയുടെ നേതാവായിരുന്നു ഒരു പക്ഷേ കോൺഗ്രസ് ആണ് അധികാരത്തിൽ വരുന്നത് അങ്ങനെ ഒരു മുൻതൂക്കത്തിലേക്കൊന്നും പോയിട്ടില്ല എങ്കിൽ പോലും അങ്ങനെയൊന്നും സംഭവിച്ചാൽ ഒരു പക്ഷേ മുഖ്യമന്ത്രി പോലും ആയേക്കാവുന്ന നേതാവ് മറ്റൊന്ന് അസദുദ്ദീൻ ഒവൈസി ആണ് അസദുദ്ദീൻ ഒവൈസി നിലവിൽ എം പി ആണ് അതോടൊപ്പം തന്നെ ബി ജെ പിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അദ്ദേഹം ബി ജെ പിയുടെ ബി ടീം ആണ് ബി ജെ പിക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തുന്നത് എന്നൊക്കെ വിമർശനങ്ങൾ നിലനിൽക്കുന്ന നേതാവാണ് എന്തായാലും ഒരു കാര്യം എടുത്തു പറയേണ്ടതുണ്ട് ഹൈദരാബാദ് മേഖലയിൽ വലിയ സ്വാധീനമുള്ള നേതാവാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പാർട്ടി വിധി നേടുന്ന വോട്ടുകൾ അത് ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പിനെ സ്വാധീനിക്കുക തന്നെ ചെയ്യും നമുക്ക് മറ്റൊരു ഡേറ്റ് കൂടി പങ്കുവച്ച ശേഷം കിരണിലേക്ക് വരാം അത് രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിലെയും പതിനെട്ടിലെയും തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കണക്കുകൾ ആണ് ഇപ്പോൾ പ്രേക്ഷകർക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് അതായത് രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ നിന്ന് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പുമായുള്ള ഒരു താരതമ്യം ആണ് നേരത്തെ നമ്മൾ സൂചിപ്പിച്ചു ബി ആർ എസ് എന്ന പാർട്ടി അത് നേരത്തെ ടി ആർ എസ് എന്നുള്ളതായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് പ്രേക്ഷകർക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ വേണ്ട ടി ആർ എസിന് രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിൽ അറുപത്തി മൂന്ന് സീറ്റുകളാണ് നേടാൻ സാധിച്ചതെങ്കിൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ അത് എൺപത്തി എട്ടായി ഉയർത്തുന്നു കോൺഗ്രസിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇരുപത്തിയൊന്ന് സീറ്റുകൾ നേടിയത് പത്തൊമ്പതായി കുറയുന്നു ടി ഡി പി നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു പതിനഞ്ച് സീറ്റുകൾ നേടിയ പാർട്ടി രണ്ടിലേക്ക് ചുരുങ്ങി എ എം ഐ എം ഏഴ് എന്നതാണ് അത് എടുത്തു പറയേണ്ടതാണ് അത് നിലനിർത്താൻ സാധിക്കുന്നു അതായത് ഹൈദരാബാദ് പോലെയുള്ള പ്രദേശങ്ങളിൽ ഇപ്പോഴും സ്വാധീനം ഈ കണക്കുകൾ എത്രത്തോളം പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ കിരൺ അഭിലാഷ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇതിനകത്ത് എടുത്തു പറയാൻ കഴിയുന്ന ഒരു കണക്ക് എ ഐ എമ്മിൻ്റെ കണക്കാണ് ഈ ഒ ഐ സി എല്ലാ കാലത്തും
എല്ലാ സ്ഥലത്തും ആ ഇവർ ഉപേശി പിടിക്കുന്ന വോട്ട് എപ്പോഴും നഷ്ടമാകുന്നത് കോൺഗ്രസിനാണ് ഈ ഇവിടെയും ആ ഒരു സംഭവം ഉണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ എപ്പോഴും ബി ജെ പിക്ക് വേണ്ടിയാണ് പല സ്ഥലങ്ങൾ യു പിയിൽ പോയി മത്സരിക്കും അവർ ബീഹാറിൽ പോയി മത്സരിക്കും ഛത്തീസ്ഗഡിൽ പോയി മത്സരിക്കും അങ്ങനെ ആ പാർട്ടിക്ക് വലിയ സ്വാധീനം ഉണ്ടാവണം എന്നൊന്നുമില്ല പക്ഷെ ഒവേശിയെ പോലെ ഒരാളെ കാണുമ്പോൾ അഗ്രസീവായി നിന്ന് സംസാരിക്കാൻ കഴിയുന്ന നല്ല ഒറേറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജനസാമാന്യത്തെ ഇളക്കി മറിക്കാനൊക്കെ കഴിയുന്ന വലിയ മിടുക്കനായ ഒറേറ്ററൊക്കെയാണ് അദ്ദേഹം ചെന്ന് സംസാരിക്കുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായും ആ തരത്തിൽ ഒരു സമൂഹത്തിൽ ഏതെങ്കിലും തരത്തിലൊക്കെ പിന്നാക്കാവസ്ഥ അനുഭവിക്കപ്പെടുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അടിച്ചമർത്തപ്പെടുന്ന മുസ്ലിം ജനവിഭാഗത്തിന് വലിയൊരു വിമോചനത്തിന്റെ അടയാളമായിട്ടൊക്കെ തോന്നുവാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒരാളാണ് പക്ഷേ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒവേസിയുടെ പാർട്ടി മത്സരിക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളിലെല്ലാം ആത്യന്തികമായ അതിന് ഗുണമുണ്ടാകുന്നത് ബി ജെ പിക്കാണ് ഈ തവണയും ആ ഒരു ആരോപണമാണ് വളരെ പ്രധാനമായി തന്നെ ഉന്നയിക്കുന്നത് പക്ഷേ വളരെ കൃത്യമായി തന്നെ അമിത്ഷാ ഇതിന് ഒരു തിരിച്ചടി കൂടി നൽകുന്നുണ്ട് അമിത്ഷാ കഴിഞ്ഞ ദിവസം വന്നപ്പോൾ അമിത്ഷാ വളരെ കൃത്യമായി പറഞ്ഞത് ബി ആർ എസിനെ നിങ്ങൾ ജയിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഭരണം നിയന്ത്രിക്കാൻ പോകുന്നത് ഒവേസി ആയിരിക്കും ഒവേസി ആയിരിക്കും ഭരണം നിയന്ത്രിക്കാൻ പോകുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഒരു കാരണവശാലും ബി ആർ എസിനെ വിജയിപ്പിക്കരുത് നാല് ശതമാനം മുസ്ലിം സംവരണം ഞങ്ങൾ ഒഴിവാക്കും ആ മുസ്ലിം സംവരണം ഒഴിവാക്കിയ ശേഷം ഞങ്ങളത് ഹിന്ദു വിഭാഗത്തിൻ്റെ ഒ ബി സിക്കും എസ് സി എസ് ടി വിഭാഗത്തിനുമായി ഞങ്ങളത് വീതിച്ചു നൽകും എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അവിടെ വളരെ കൃത്യമായ ശത്രുപക്ഷത്തേക്ക് ഒവേസിയെ നിർത്തുന്നുണ്ട് ഒവേസിയും വളരെ കൃത്യമായ ശത്രുപക്ഷത്തേക്ക് ബി ജെ പിയെ നിർത്തുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് എല്ലാ തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളിലും എല്ലാ സ്ഥലത്തും ചെയ്യുന്ന ഒരു രീതി തന്നെയാണ് പക്ഷേ ആത്യന്തികമായി ഈ ഒവേസി പിടിക്കുന്ന വോട്ട് കഴിഞ്ഞ രണ്ട് തെരഞ്ഞെടുപ്പിലെ വോട്ട് ജനസംഖ്യ പരിശോധിച്ചാൽ ഈ ഡേറ്റകളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് നേരത്തെ തന്നെ നമ്മൾ സൂചിപ്പിച്ചു ഏതാണ്ട് പന്ത്രണ്ട് ശതമാനം മുസ്ലിം വോട്ടുകൾ അതിൽ തന്നെ ഏതാണ്ട് പകുതി വോട്ടുകൾ ഈ ഹൈദരാബാദ് മേഖലയിലുള്ള ഏഴ് സീറ്റുകളിൽ ആണ് നിർണയിക്കപ്പെടുന്നത് അങ്ങനെ ഒരു പകുതി വോട്ടുകൾ അവിടെ മുസ്ലിം കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് ഏരിയ ആണ് എന്നുള്ളൊരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് ആ ഏരിയകൾക്ക് അങ്ങനെ സ്വാധീനമുണ്ട് എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് പിന്നെ ഒവേസിയെ സംബന്ധിച്ച് ഒവേസി ഇതെല്ലാം പറയുമ്പോഴും അവർ കുടുംബപരമായി തന്നെ ആ മേഖലയിൽ വലിയ സ്വാധീനമുള്ള ആളുകളാണ് അച്ഛനായാലും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അദ്ദേഹം നാല് തവണ എം ആയിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അച്ഛൻ ആറ് തവണ എം ആയിരുന്ന ആളാണ് അതിനു മുമ്പ് എന്ന് പത്ത് വർഷത്തോളം പത്ത് തവണ എം ആയിരുന്നത് അച്ഛനും മകനുമാണ് അതിനു മുമ്പ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അപ്പനായാലും അദ്ദേഹമാണ് അത് ആദ്യം ഈ പാർട്ടിയുടെ ഒറിജിനൽ രൂപം സ്ഥാപിച്ചതിനു ശേഷം അച്ഛനാണ് ഈ ഇപ്പോഴത്തെ രീതിയിലേക്ക് പാർട്ടിയെ മാറ്റിയത് അവരെല്ലാവരും അന്ന് ജനപ്രതിനിധികളോ അല്ലെങ്കിൽ അവിടുത്തെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഇൻഫ്ലുവൻഷ്യൽ മുസ്ലിം ഫാമിലിയിൽപ്പെട്ട ആളുകളാണ് അങ്ങനെ അവിടുത്തെ മുസ്ലിം വിഭാഗത്തിനിടയിൽ മാത്രമല്ല മറ്റു വിഭാഗങ്ങൾക്കിടയിലും ഒക്കെ ആ സ്ഥലത്ത് വലിയ സ്വാധീനമുള്ളവരാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവിടെ ഈ പല ചാഞ്ചാട്ടങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാകുമ്പോഴും ഒവേസിക്ക് ഒവേസിയുടെ സീറ്റുകളിൽ എപ്പോഴും ഒരു ആധിപത്യം സ്ഥാപിക്കാൻ കഴിയാറുണ്ട് പക്ഷെ അതിനപ്പുറത്തെ സീറ്റുകളിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഇവർ മറ്റ് സ്ഥലങ്ങളിൽ സ്ഥാനാർത്ഥികളെ മത്സരിച്ചിട്ടുണ്ട് അവിടെ ഇവർ പിടിക്കുന്ന വോട്ടാണ് അവിടെ കോൺഗ്രസ് ജയിക്കണോ ബി ആർ എസ് ജയിക്കണോ ബി ജെ പി ജയിക്കണോ എന്ന് തീരുമാനിക്കുക അത് വളരെ നിർണായകമായി തന്നെ മാറും എന്തായാലും എ എം ഐ എമ്മിന്റെ വോട്ടുകൾ ഉൾപ്പെടെ നിർണായകമാണ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏതാണ്ട് നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് സീറ്റുകളിൽ മുസ്ലിം വോട്ടുകൾ സ്വാധീനം ചെലുത്തുന്നുണ്ട് എന്നാണ് ഡേറ്റകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് അത് ജനസംഖ്യയുടെ പന്ത്രണ്ട് ശതമാനമാണ് എങ്കിൽ പോലും ഇനി നമുക്ക് ഈ അഭിപ്രായ സർവേകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ഡേറ്റൈൽസ് ആണ് ഡേറ്റ ആണ് പ്രേക്ഷകരുമായി അഭിലാഷ് ഒരു മിനിറ്റ് കൂടി നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ട് കോൺഗ്രസിന് ഇപ്പോൾ ഉണ്ടായ ഒരു ചെറിയ എഡ്ജിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞില്ല കോൺഗ്രസിനെ സംബന്ധിച്ച് ഇപ്പോൾ ഒവേസി ഈ പക്ഷത്ത് നിൽക്കുമ്പോഴും ചില മുസ്ലിം സംഘടനകളെങ്കിലും ഈ ബി ആർ എസിന് നേരത്തെ പിന്തുണ ഉള്ളതിന് പറ്റി യഥാർത്ഥത്തിൽ ചന്ദ്രശേഖർ റാവുവിനും കെ സി ആറിനും വലിയൊരു വിഭാഗം മുസ്ലിം വിഭാഗത്തിന്റെ പിന്തുണയൊക്കെ ഉള്ള ഒരു നേതാവ് കൂടിയാണ് അവിടുത്തെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പിന്തുണ ഉണ്ടായ നേതാവാണെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പിന്തുണയ്ക്ക് പോരാട്ട് ഈ മുസ്ലിം സംഘടന കുറെ പേർ ഇപ്പോൾ കോൺഗ്രസിന് പിന്തുണ പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട് അതോടൊപ്പം തന്നെ ഡി എം കെക്ക് ഒരു വലിയ വോട്ടിംഗ് വിഹിതം ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിലും ചില സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ അത്യാവശ്യം വോട്ടിംഗ് വിഹിതം ഒക്കെ ഉള്ള ഒരു പാർട്ടിയാണ് ഡി എം
കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് ബി ജെ പി ആണ് ബി ജെ പിക്കാണ് ഈ തരത്തിലേക്ക് മറ്റു പാർട്ടികളെ മാനേജ് ചെയ്തുകൊണ്ട് സ്വന്തം പക്ഷത്തേക്ക് എത്തിക്കാനേ കഴിയുന്നത് പക്ഷേ ഇവിടെ കോൺഗ്രസിൽ കഴിഞ്ഞു വന്നത് കോൺഗ്രസിനെ സംബന്ധിച്ച് ചെറിയ രീതിയിലാണെങ്കിൽ അത് നേട്ടമുണ്ടാക്കുന്ന ഘടകം തന്നെയാണ് ഒരു പക്ഷേ ഇത്തരം രാഷ്ട്രീയ നീക്കങ്ങൾ നടക്കുന്നു എന്നതുകൊണ്ട് തന്നെയായിരിക്കാം അഭിപ്രായ സർവേകളിൽ ഇപ്പോൾ കോൺഗ്രസ് വലിയ ആത്മവിശ്വാസം പ്രകടിപ്പിക്കുന്നത് എന്ന് വേണം നമുക്ക് അനുമാനിച്ചെടുക്കാൻ ഈ ഡീറ്റെയിൽസ് ഫുൾ സ്ക്രീനായി പ്രേക്ഷകരിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ വിവിധ സർവേകൾ അതായത് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നടന്ന വിവിധ സർവേകൾ ഉണ്ട് ആ സർവേകളുടെ ഫലം ആണ് ഇപ്പോൾ പ്രേക്ഷകർ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അത് പ്രകാരം എ ബി പി സി വോട്ടർ ലോക്പാൽ വി എം ആർ സർവേ ഈ സർവേ ഫലങ്ങൾ പുറത്തു വരുമ്പോൾ ബി ആർ എസിനെ മുൻതൂക്കം കൽപ്പിക്കുന്നത് ഒരു സർവേയിൽ ആണെങ്കിൽ കോൺഗ്രസിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പ്രതീക്ഷ നൽകുന്നുണ്ട് മറ്റ് രണ്ട് സർവേകളും എന്നാണ് ഈ ഡേറ്റകളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് അതായത് ഏറ്റവും ഒടുവിലത്തെ ഒരു ട്രെൻഡ് അനുസരിച്ച് ഈ ത്രികോണ മത്സരം ശക്തമായ ത്രികോണ മത്സരം എന്ന് പറയുമ്പോൾ പോലും കോൺഗ്രസും ബി ആർ എസും തമ്മിൽ ഏതാണ്ട് ഇഞ്ചോടിഞ്ച് എന്ന് പറയുന്ന തരത്തിലേക്ക് ഒരു പക്ഷേ വോട്ടെണ്ണുമ്പോൾ സീറ്റുകളുടെ എണ്ണം മാറിയേക്കാമെന്ന സൂചനയല്ലേ കിരൺ ഇപ്പോൾ ലഭിക്കുന്നത് അഭിലാഷ് അവിടെ നിന്ന് വരുന്ന അഭിപ്രായ സർവേകൾ നമ്മൾ അവിടുത്തെ മാധ്യമപ്രവർത്തകരുമായിട്ടൊക്കെ നിരന്തരം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത തെലുഗു മാധ്യമപ്രവർത്തകരുമായിട്ടൊക്കെ ബന്ധപ്പെടുകയും അതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മുടെ അവിടെയുള്ള ചാനൽ ആളുകളുമായിട്ടൊക്കെ ബന്ധപ്പെടുമ്പോൾ എല്ലാം ഏതെങ്കിലും ഒരു പാർട്ടിക്ക് നിലവിൽ അവിടെ നിന്ന് ലഭ്യമായ വിവരങ്ങൾ അനുസരിച്ച് ഏതെങ്കിലും ഒരു പാർട്ടിക്ക് സ്വന്തം നിലയിൽ സർക്കാർ ഒറ്റയ്ക്ക് രൂപീകരിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരവസ്ഥയിലേക്ക് പോകാനുള്ള സാധ്യത കുറവാണ് ഇലക്ഷൻ ആണ് അങ്ങനെ ഇലക്ഷൻ അങ്ങനെ വോട്ട് ചെയ്യും എന്നുള്ളത് ഒരു പ്രവചനവും ഒരു കാരണം ഒരു കാലത്തും എല്ലാം ശരിയാവണം എന്നുമില്ല പക്ഷേ നിലവിൽ ലഭിക്കുന്ന സൂചനകൾ അനുസരിച്ച് അങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും ഒരു പാർട്ടിക്ക് സ്വന്തം നിലയിൽ ഒറ്റയ്ക്ക് ഭൂരിപക്ഷം ലഭിക്കാനുള്ള സാധ്യത കുറവാണ് മറ്റ് മൂന്ന് പാർട്ടികൾ പ്രധാനമായും മത്സരിക്കുന്നത് അതിനാകെ ഒരു പറയാൻ കഴിയുന്നത് ബി ആർ എസോ അല്ലെങ്കിൽ കോൺഗ്രസോ എന്നുള്ള ഒരവസ്ഥയിലേക്ക് ഒന്ന് രണ്ട് സ്ഥാനത്തേക്ക് ഈ രണ്ട് തൊട്ട് ഏറ്റവും വലിയ ഒറ്റക്കക്ഷി എന്ന നിലയിൽ ഇവരെ രണ്ടുപേരെ രണ്ടുപേരെയാണ് കൂടുതൽ പ്രതീക്ഷിക്കാൻ കഴിയുന്നത് ഇനി അപ്രതീക്ഷിതമായി ബി ജെ പി കാര്യം വന്നുകൂടാ എന്ന് നമുക്കൊരിക്കലും പറയാൻ കഴിയില്ല ബി ജെ പിയും തൊട്ട് പിന്നാലെ തന്നെ ബി ജെ പിയും ഉണ്ട് നമുക്ക് ഇതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഇവരിപ്പോൾ നടക്കുന്ന ഒരു പ്രചാരണമുണ്ട് കാർട്ടൂണുകൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് സമർത്ഥമായ രീതിയിലേക്ക് പ്രസംഗത്തെക്കാളും ഒക്കെ ചിലപ്പോൾ വലിയ പ്രഭാഷണങ്ങളെക്കാളൊക്കെ വലിയത് കാർട്ടൂണുകളാണ് ആ ഒരു ആ കാർട്ടൂണുകൾ സ്വഭാവം കണ്ടാൽ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഈ മൂന്ന് പാർട്ടികളും അവിടുത്തെ രാഷ്ട്രീയത്തെ നിർവചിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് സാധാരണക്കാരിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് എന്നതുകൂടി നമുക്ക് ആ കാർട്ടൂൺ കൂടുതൽ പ്രേക്ഷകർക്ക് മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ അത് ഫുൾ സ്ക്രീനിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ആണ് ഈ കാർട്ടൂണുകളുടെ സ്വഭാവം എന്ത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക കിരൺ അത് തന്നെയാണ് ഈ കാർട്ടൂണത്ത് കെ സി ആറിന്റെ കെ സി ആറിന്റെ ബൈ പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് അത് കോൺഗ്രസ് ഇറക്കിയ ഒരു കാർട്ടൂൺ ആണ് ഇപ്പൊ കെ സി ആറിന് ഇനി മതി എന്നുള്ളതാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ആ ചിത്രം വിശ്വാസമാണ് നേരത്തെ രേവന്ദർ റെഡ്ഡി വർഷമായി ഇനി ഞങ്ങൾ ഇനി മാറ്റമാണ് ജനങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അതോടെ ഗുഡ് ബൈ പറയുകയാണ് എന്ന തരത്തിലുള്ള ഗുഡ് ബൈ പറയുകയാണ് അതായത് ആ കാർട്ടൂൺ ഇനിയും ഒന്ന് രണ്ട് കാർട്ടൂണുകൾ കൂടി ഉണ്ട് തീർച്ചയായും അടുത്ത കാർട്ടൂൺ നമുക്ക് പോകാൻ സാധിക്കുമ്പോൾ അത് ഈ കൂട്ടുകെട്ടുകളെ സംബന്ധിച്ചാണ് അതായത് ഇവിടെ ഇപ്പോൾ നരേന്ദ്രമോദിയെ നമുക്ക് ചിത്രത്തിൽ കാണാൻ സാധിക്കുന്നു അതോടൊപ്പം തന്നെ ഒവൈസിയെയും കെ സി ആറിനെയുമാണ് കാണുന്നത് അത് വളരെ രസകരമായൊരു ചിത്രമാണ് അതേ ഒരു റോഡിന്റെ ഓൺ ബ്രിഡ്ജ് മുകളിൽ കൂടെ പോയിരിക്കുക ആ ഓൺ ബ്രിഡ്ജിന്റെ മുകളിൽ നിന്ന് ഈ സർക്കസ് കളിക്കുമ്പോൾ ഈ പാവ കളിക്ക് നൂല് കെട്ടി നിൽക്കുമല്ലോ അങ്ങനെ നൂല് കെട്ടി നിൽക്കുന്നത് പോലെ നൂല് നിയന്ത്രിക്കുന്നത് മോദിയാണ് മോദിയുടെ ഒരു കയ്യിൽ നിന്ന് നിയന്ത്രിക്കുന്നത് കെ സി ആർ ആണ് മറ്റേ കയ്യിൽ ഒ എ സി ആണ് അപ്പോൾ കൃത്യമായി കോൺഗ്രസ് പറഞ്ഞു വെക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന രാഷ്ട്രീയം എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് വളരെ കൃത്യമായും ഇനി ഇവിടെ ബി ആർ എസ് ജയിച്ചാലും അതല്ല ഒ എ സി ജയിച്ചാലും ഇവരെ രണ്ടുപേരെയും നിയന്ത്രിക്കുന്നത് ബി ജെ പി ആണ് അപ്പോൾ ബി ജെ പിയും ഒ എ സിയും ബി ആർ എസും ചേർന്ന് ഒരുമിച്ചാണ് മത്സരിക്കുന്നത് മറുഭാഗത്ത് ഞങ്ങൾ കോൺഗ്രസ് മാത്രമാണ് ഈ കോൺഗ്രസ് തുടക്കം മുതൽ പറഞ്ഞു വെക്കാൻ കഴിയുന്ന ഏറ്റവും വലിയ സന
ജനങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം കിരൺ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ഏറ്റവും എളുപ്പത്തിൽ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് ഈ ദൃശ്യവൽക്കരണമാണ് അത് കാർട്ടൂൺ ആകുമ്പോൾ കൂടുതൽ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആണ് അത് ഒരു നാണയം ഒരു നാണയത്തിന്റെ ഒരു വശത്ത് മോദിയുടെ തല മറുവശത്ത് ചന്ദ്രശേഖർ ചന്ദ്രശേഖർ റാവുവിന്റെ തല വരുന്നു അപ്പോൾ ഇത് ബി ജെ പിയും ചന്ദ്രശേഖർ റാവും ഒരേ നാണയത്തിന്റെ രണ്ട് വശങ്ങളാണ് എന്നുള്ളതാണ് കാർട്ടൂണിലൂടെ ഇത് കോൺഗ്രസ് വളരെ തന്ത്രപരമായി പ്രചാരണാർത്ഥം ഉപയോഗിക്കുന്നു ഈ വലിയ രാഷ്ട്രീയ ആയുധങ്ങളെക്കാളൊക്കെ ഈ സാധാരണ എഫക്റ്റീവായി മനസ്സിലാവുന്ന ഒരു രീതി കൂടിയാണ് ഈ കാർട്ടൂൺ വഴിയുള്ള ഇത്തരം കാർട്ടൂണുകൾ വഴി നമുക്ക് മറ്റൊരു കാർട്ടൂൺ കൂടി പരിശോധിക്കാം കാർട്ടൂൺ എന്നത് എന്തായാലും ഒരു പോരാട്ടമായി മാറുമ്പോൾ അവിടെ എന്നാൽ ചിത്രം മാറുന്നു എന്ന് തോന്നുന്നു അതൊരു വിവാഹ ക്ഷണപത്രത്തിന്റെ മോഡലാണ് അത് ബി ജെ പി ഇറക്കിയതാണ് അങ്ങനെ ഒരു സാധനം ബി ജെ പിയുടെ രാഷ്ട്രീയം വളരെ കൃത്യമായി ബി ജെ പി അത് പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണോ കോൺഗ്രസ് കാർട്ടൂണുകളിലൂടെ ആക്രമിച്ചത് അപ്പോൾ അതേ മട്ടിൽ തന്നെ ഒരു തിരിച്ച് ആക്രമണമാണ് ഉന്നയിച്ചിരിക്കുന്നത് ആ ചിത്രം ആകെ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മനസ്സിലാവും ഇതൊരു മുസ്ലിം കല്യാണത്തിൻ്റെ ക്ഷണമാണ് കല്യാണത്തിന് ക്ഷണിക്കുന്നത് ഒവൈസിയാണ് കല്യാണം കഴിക്കാൻ പോകുന്നത് ബി ആർ എസും കോൺഗ്രസും തമ്മിലാണ് ബി ആർ എസും കോൺഗ്രസും തമ്മിലുള്ള കല്യാണത്തിന് ധാർമികനായി നിൽക്കുന്നത് ഒവൈസിയാണ് അപ്പോൾ ഇത് ബി ആർ എസിന് വോട്ട് ചെയ്യാൻ താല്പര്യമുള്ളതും അല്ലെങ്കിൽ കോൺഗ്രസിന് വോട്ട് ചെയ്യാൻ താല്പര്യമുള്ള ഒവൈസി വിരുദ്ധരായ മനുഷ്യരുണ്ട് ഒവൈസി വിരുദ്ധരായ മനുഷ്യർ നിങ്ങൾ ബി ആർ എസിന് വോട്ട് ചെയ്താലും കോൺഗ്രസിന് വോട്ട് ചെയ്താലും ബി ജെ പി പറയുന്നത് ആ വോട്ട് പോകുന്നത് ഒവൈസിക്കാണ് അവൾ ഒവൈസി ആയിരിക്കും അവരെ നിയന്ത്രിക്കാൻ പോകുന്നത് ഇവരെ രണ്ടുപേരെ യോജിപ്പിക്കാൻ പോകുന്ന ശക്തി ഒവൈസി ആയിരിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾ ഈ പാർട്ടികൾ കോട്ട് ചെയ്യരുത് ബി ജെ പി കോട്ട് ചെയ്യണം ചിലപ്പോൾ നേരത്തെ എങ്ങനെയാണോ കോൺഗ്രസ് ബി ജെ പി വിരുദ്ധരുടെയും ഒവൈസി വിരുദ്ധരുടെയും ബി ആർ എസ് വിരുദ്ധരുടെയും വോട്ട് ആകർഷിക്കുന്നത് അതേ നാണയത്തിൽ തന്നെ ബി ജെ പി തിരിച്ചടിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ കോൺഗ്രസ് വിരുദ്ധരായ ഒവൈസി വിരുദ്ധരായ ആളുകളാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു കോൺഗ്രസിനോ ബി ആർ എസിനോ വോട്ട് ചെയ്യരുത് ബി ജെ പിക്ക് തന്നെ വോട്ട് ചെയ്യണം എന്നുള്ള ഒരു കാർഡാണ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് അതേപോലെ തന്നെയാണ് ബി ആർ എസ് മറ്റൊരു കാർട്ടൂൺ വരുന്നത് ബി ആർ എസും ബി ജെ പിയും തമ്മിൽ ഉള്ള ബന്ധം വെച്ചിട്ട് ഇവർ തമ്മിൽ ബന്ധപ്പെടാൻ പോകുന്നു ഇവർ തമ്മിൽ ബന്ധം അങ്ങനെ ഒരു കാർട്ടൂണുകൾ പോലെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു കൈ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞു എന്നാണ് കൈ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞു അവർ കല്യാണം നിശ്ചയിച്ചു കഴിഞ്ഞു കല്യാണത്തിന് ക്ഷണിക്കുകയാണ് എന്തായാലും രസകരമായി മുന്നേറുകയാണ് തെലങ്കാനയിലെ രാഷ്ട്രീയ പ്രചരണം എന്ന് വേണം നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ ഒരാഴ്ച മാത്രം ശേഷിക്കുക ഇത്തരത്തിൽ കൗതുകകരമായ പ്രചാരണ വേലകളും നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് അതേസമയം തന്നെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട വാഗ്ദാനങ്ങൾ കൂടി നൽകിക്കൊണ്ടാണ് മുന്നണികൾ പ്രധാനമായും ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പിനെ നേരിടുന്നത് അത്തരം വാഗ്ദാനങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് എന്നുള്ളതും നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ കാർട്ടൂണിൽ കണ്ടതുപോലെ തന്നെയുള്ള ഒരു പോരാട്ടം വാഗ്ദാനങ്ങളുടെ കാര്യത്തിലുമുണ്ട് അതും കൗതുകകരമാണ് പ്രേക്ഷകർ തുടരുക ദ ഇലക്ഷൻ ചാനൽ ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം തെലങ്കാനയിലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പോരാട്ടം അതിന്റെ അവസാന ഘട്ടത്തിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ ഓരോ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളും എന്തൊക്കെ പ്രധാനപ്പെട്ട വിഷയങ്ങൾ ആണ് ഉയർത്തി കാണിക്കുന്നത് അതിൽ തീർച്ചയായും ബി ആർ എസിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവർക്ക് അവകാശപ്പെടാനുള്ളത് ബി ആർ എസിന്റെ ഈ തെലങ്കാനയുടെ ആദ്യത്തെ മുഖ്യമന്ത്രിയും ഇപ്പോഴത്തെ മുഖ്യമന്ത്രിയും എല്ലാം ബി ആർ എസിന്റേതാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ജനക്ഷേമ പദ്ധതികളും കോൺഗ്രസ് വിരുദ്ധതയും ഭരണ നേട്ടങ്ങളും ഒക്കെയാണ് ഉയർത്തി കാണിക്കുന്നത് അതോടൊപ്പം തന്നെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് നമ്മൾ ഒരു ഘട്ടത്തിൽ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ഈ സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ തന്നെ ഒരു പിതാവ് എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന കെ സി ആറിൻ്റെ ഇഫക്റ്റ് ഈ നാല് പോയിന്റുകൾ മുൻനിർത്തിക്കൊണ്ടാണല്ലോ ബി ആർ എസ് ഇത്തവണ പോരാട്ടം നയിക്കുന്നത് കിരൺ അഭിലാഷ് ബി ആർ എസിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ബി ആർ എസിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനം ജനക്ഷേമ പദ്ധതികൾ തന്നെയാണ് ബി ആർ എസ് ആ തരത്തിലേക്കുള്ള സാധാരണ കർഷകർക്ക് പണം ലഭ്യമാകുന്ന തരത്തിലേക്ക് പദ്ധതികൾ നടപ്പാക്കിക്കൊണ്ട് ഭൂമിക്കിടെ ഉടമസ്ഥാവകാശം ലഭ്യമാകുന്ന രീതിയിലേക്ക് പദ്ധതികൾ നടപ്പാക്കിക്കൊണ്ട് ഏറ്റവും സാധാരണക്കാരായ മനുഷ്യരിലേക്ക് എത്തുന്ന പദ്ധതികൾ കൊണ്ട് തന്നെയാണ് അങ്ങനെ ജനപ്രിയ പദ്ധതികൾ കൊണ്ട് തന്നെയാണ് ബി ആർ എസ് ഭരണം നിലനിർത്തുന്നതും ജനപ്രീതി നിലനിർത്തുന്നതും ഒക്കെ അങ്ങനെയാണ് പക്ഷേ ഇത് പത്ത
രാഷ്ട്രീയമല്ല എന്തായാലും ചന്ദ്രശേഖർ റാവു മുന്നോട്ട് ചന്ദ്രശേഖർ റാവുവിന് അത്ര ആ കാര്യത്തിലൊക്കെ മതേതര കാഴ്ചപ്പാടൊക്കെ പുലർത്തുന്ന ആൾ തന്നെയാണ് പക്ഷേ ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു വിഷയം ഇവരുടെ ഈ പ്രധാനപ്പെട്ട പല പദ്ധതികൾ ഒരു കാലത്ത് നെയ്ത്തുകാർ നെയ്ത്തുകാരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവിടുത്തെ ബി ആർ എസിന്റെ വലിയ പിന്തുണ ഉണ്ടായിരുന്ന ആളുകളാണ് നെയ്ത്തുകാരുടെ വലിയ പിന്തുണ ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ ബത്തുകമ്മ എന്ന് പറഞ്ഞ ദസറ ഉത്സവത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് അവിടുത്തെ മുഴുവൻ വെള്ള റേഷൻ കാർഡ് ഉടമകൾക്കും സാരി വിതരണം ചെയ്തിരുന്നു അപ്പോൾ നെയ്ത്തുകാരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവിടുത്തെ മുന്നൂറ് രൂപയുടെ സാരിയാണ് അപ്പോൾ ഈ സാരി വാങ്ങിക്കുന്നു അത്രയും സാരി ഒരുമിച്ച് സർക്കാർ തന്നെ മുന്നൂറ് കോടിയാണ് അതിനുവേണ്ടി ചിലവഴിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആ മേഖലയിലേക്ക് വലിയ പണമൊക്കെ എത്തുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർക്ക് വലിയ സന്തോഷമൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ അത് ഒന്ന് രണ്ട് വർഷമായി ഈ പദ്ധതികൾ മുന്നോട്ട് പോകുന്നു പക്ഷേ അവരിപ്പോഴും ആവശ്യപ്പെടുന്നത് ഞങ്ങൾക്ക് വർഷത്തിൽ ഭൂരിഭാഗം ദിവസവും പണിയില്ല ഈ വർഷത്തിൽ ഒരിക്കലും ഇങ്ങനെ ഒരു ബത്തുകമ്മ ഉത്സവം നടന്നത് അതിനുവേണ്ടി ഞങ്ങൾ കുറച്ച് സാരി ഉണ്ടാക്കുന്നു ആ സാരി ഉണ്ടാക്കും അത് തന്നെ ഏറ്റവും വില കുറച്ച് സാരി മുന്നൂറ് രൂപയുടെ സാരി എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ആ സാരി ഉണ്ടാക്കി വിൽക്കുന്നു അപ്പോൾ കുറച്ച് പണം കിട്ടുന്നുണ്ടൊക്കെ ശരിയാണ് പക്ഷേ അത് ചെറിയ ആശ്വാസം മാത്രമാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ ഞങ്ങളെ ഈ ഒരു പദ്ധതി കാണിച്ച് മാത്രം പറ്റിച്ച് മുന്നോട്ട് കൊണ്ട് കഴിഞ്ഞില്ല അവർ കെ ടി രാമറാവിനോട് തന്നെ അവർ വളരെ കൃത്യമായി നെയ്ത്തുകാരുടെ സംഘടനയും എല്ലാം ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു ഇതാണ് നിങ്ങൾ മുന്നോട്ട് വെക്കുന്നതെങ്കിൽ അതുമായി നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാൻ കഴിയില്ല എന്ന് തന്നെ പറയുന്നു മറ്റൊന്ന് പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പദ്ധതി ധരണി പദ്ധതിയാണ് ധരണി എന്ന് പറയുന്നത് അവിടുത്തെ ഒരു ലാൻഡ് ബാങ്ക് രൂപീകരിച്ചിട്ടാണ് ലാൻഡ് ലാൻഡ് മുഴുവൻ വിവരങ്ങളും ലാൻഡ് ബാങ്ക് അല്ല ഭൂമിയെ സംബന്ധിച്ച മുഴുവൻ വിവരങ്ങളും ഡീറ്റലൈസ് ചെയ്ത ഒരു സംവിധാനമാണ് ഒരു ഘട്ടത്തിൽ കൃഷിക്കാരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈ ഈ പദ്ധതിയെ കുറിച്ചൊക്കെ വലിയ സന്തോഷവും ആവേശവും ഒക്കെ ആയിരുന്നു പക്ഷേ ഇതിന്റെ മറവിൽ ഇപ്പോൾ കേരളത്തിലും അതിന് സമാനമായ തരത്തിലുള്ള ഡേറ്റാ ബാങ്കുകളും ഒക്കെ വരുന്നുണ്ട് വരുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഇതിന് പക്ഷേ ഇപ്പോൾ അത് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുണ്ടായ അഴിമതി സംബന്ധിച്ച് ഭൂമി തരമാറ്റം അടക്കമുള്ള പലതരത്തിലുള്ള അഴിമതി സംബന്ധിച്ചുള്ള വലിയ ആരോപണങ്ങൾ സർക്കാരിനെതിരെ ഉയർന്നുകൊണ്ട് ഇരിക്കുകയാണ് മറ്റൊന്ന് ഈ ഋതു ധരണി എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഋതു ധരണി പദ്ധതിയാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ കെ സി ആറിനെ ഏറ്റവും ജനകീയനാക്കുന്നത് കെ സി ആർ അവിടെ ഒരു സീസണിൽ ഒരു ഏക്കർ ഭൂമിക്ക് അയ്യായിരം രൂപ അപ്പോൾ രണ്ട് രണ്ട് ഒരു സീ ഒരു വർഷത്തിൽ രണ്ട് സീസണിലാണ് രണ്ട് വിളവെടുപ്പ് സീസണിൽ ഈ രണ്ട് വിളവെടുപ്പ് സീസണിലായി പതിനായിരം രൂപയാണ് ഇവർക്ക് ലഭിക്കുന്നത് ഒരു കർഷകന് അങ്ങനെ എഴുപത് ലക്ഷം പേർക്കാണ് കൊടുക്കുന്നത് എഴുപത് ലക്ഷം പേർക്ക് കൊടുക്കുക എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ അവർക്ക് ഇത്രയും പേർക്കും ഭൂമി ഉണ്ടോ എന്നുള്ള ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ സ്വാഭാവികമായും ന്യായമായ ഉയരാവുന്ന ചോദ്യങ്ങളാണ് പക്ഷേ ഈ പദ്ധതിയിൽ കിട്ടുന്ന പലരും കർഷകരല്ല എന്നുള്ള ആരോപണമുണ്ട് കെ സി ആറിന്റെ പാർട്ടിക്കാരായ ആളുകൾക്കൊക്കെ കെ സി ആർ ഈ പദ്ധതി പ്രകാരമുള്ള അയ്യായിരം അയ്യായിരം വീതം പതിനായിരം രൂപ വീതം എല്ലാ വർഷവും കൊടുക്കുന്നുള്ള ആരോപണം ഉയരുന്നു വ്യാപകമായ രീതിയിൽ വലിയ വെട്ടിപ്പാണ് അതിന്റെ പേരിൽ നടക്കുന്നതെന്നും അതിന്റെ വിഹിതം പാർട്ടി വാങ്ങുന്നു എന്നൊക്കെ മട്ടിലൊക്കെ പലതരത്തിലുള്ള ആരോപണങ്ങൾ വളരെ ശക്തമായി ഉയരുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഇതിന്റെ ഏറ്റവും രസകരമായ സംഭവം ഇതിനെതിരെ വലിയ അഴിമതി ആരോപണമൊക്കെ ഉയർത്തുമ്പോഴും കോൺഗ്രസിന് അവസാന നിമിഷത്തിൽ പറയേണ്ടി വരികയാണ് ഞങ്ങൾ വന്നാൽ ഞങ്ങൾ ഈ ഋതുസരണി പദ്ധതി നിലനിർത്തും എന്നുള്ളത് എന്ന് മാത്രമല്ല ഞങ്ങൾ ഇതിൽ കൂടുതൽ പണം ഈ ഋതുസരണി പദ്ധതിയിലൂടെ ഞങ്ങൾ നൽകുമെന്ന് പറയേണ്ടി വരും ഈ കേന്ദ്ര സർക്കാരാകട്ടെ ഈ കർഷകരുടെ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് രണ്ടായിരം രൂപ വീതം എത്തുന്ന ഒരു പദ്ധതി പ്രഖ്യാപിച്ചു അതിന് വലിയ സ്വീകാര്യതയാണ് ലഭിക്കുന്നത് ഒരു പക്ഷെ കേരളത്തിലെ കർഷകർക്ക് ഈ രണ്ടായിരം എന്നത് അതിപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം തന്നെ റിസർവ് ബാങ്കിന്റെ കണക്ക് വന്നു ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ തൊഴിൽ വേതനം ലഭിക്കുന്ന തൊഴിലാളികൾക്ക് വേതനം ലഭിക്കുന്ന സംസ്ഥാനമാണ് കേരളം ഒരു ശരാശരി എന്നത് എണ്ണൂറ് രൂപയാണ് പണിക്കൂലി പക്ഷെ ഗുജറാത്തിലും അല്ലെങ്കിൽ ഉത്തർപ്രദേശിലും ഒക്കെ മുന്നൂറിൽ താഴെയാണിത് അവിടെയാണ് ഈ രണ്ടായിരവും പതിനായിരവും ഒക്കെ വളരെ വിലപ്പെട്ടതായി മാറുന്നത് ഈ കേരളം ഒഴികെ ഇന്ത്യയിലെ ഏത് സംസ്ഥാനത്ത് എന്നാലും അതെ ഇനിയിപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ കുറച്ചുകൂടി മെച്ചപ്പെടാൻ ചിലപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഗോവയങ്ങളും ആണ് ചിലപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ കുറച്ചുകൂടി മെച്ചപ്പെടാം അല്ല ബാക്കി ഏത് ഇന്ത്യയിലെ ഏത് സംസ്ഥാനത്ത് ചെന്നാലും അവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു വർഷത്തിൽ പതിനായിരം രൂപ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ലഭിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് വലിയ തുകയാണ് പതിനായിരം രൂപ ഒരാൾക്ക് ഒരു മാസത്തിൽ എല്ലാ ദിവസവും കൃ
ആ പക്ഷേ അതിനെല്ലാം ഉള്ളൊരു അഭിലാഷ ഒരു പ്രത്യേകത ഈ പണമൊക്കെ കിട്ടുന്ന സമയത്ത് ആദ്യഘട്ടത്തിലൊക്കെ ഇത് എല്ലാവരും കുടുംബങ്ങളുടെ വോട്ടായി ഒക്കെ കാണും പക്ഷേ ഇത് പണം കുറച്ച് ആളുകൂടെ കിട്ടി ഒന്ന് രണ്ട് പ്രാവശ്യം മൂന്ന് പ്രാവശ്യം കിട്ടി കഴിയുമ്പോൾ പിന്നീട് ഈ പണം ഇത് കുടുംബത്തിന്റെ മൊത്തമായി കാണണോ അല്ലെങ്കിൽ അത് ഈ ആ വ്യക്തിയുടേതായി കണ്ടാൽ മതിയോ ഞങ്ങൾക്ക് ഇത്രയും കിട്ടിയാൽ മതിയോ ആ മറ്റേ ആളിന് ഒന്നും ഒരു ഭൂമിയും കൃഷിയും ഇല്ലാത്ത ആൾക്കാർക്കൊക്കെ ഈ പണം കിട്ടുന്നല്ലോ അപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നത് ന്യായമായി ഞങ്ങൾക്ക് കിട്ടേണ്ടതല്ലേ അത്തരം ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ വരും പക്ഷേ ഈ അഴിമതി പറയുമ്പോൾ അതിന്റെ രസകരമായ സംഭവമാണ് ഈ ഒരു പദ്ധതി അഴിമതി ആണെന്ന് കോൺഗ്രസ് ശക്തമായി പറയുന്നു പക്ഷേ ഒപ്പം തന്നെ പറയേണ്ടി വരുന്നു ഞങ്ങൾ ഈ പദ്ധതി നിലനിർത്തുന്നു അവിടെയാണ് ഈ ഇത്തരം ജനകീയ ഈ ജനപ്രിയ പദ്ധതികൾ നടപ്പാക്കുമ്പോൾ അഴിമതിയാണെന്ന് പറഞ്ഞാലും ഈ നടത്ത നടത്തുന്ന ആളുകൾക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു ലാഭം എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നേട്ടം എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെയാണ് എന്തായാലും ഇത്തരം നേട്ടങ്ങളും അതോടൊപ്പം തന്നെ പദ്ധതികളും ഉയർത്തി കാണിച്ചുകൊണ്ടാണ് ബി ആർ എസ് ഇത്തവണ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണ രംഗത്ത് സജീവമായിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് അഭിപ്രായ സർവേകളെ ഉൾപ്പെടെ ചില അഭിപ്രായ സർവേകളിൽ ചെറിയ തിരിച്ചടി ബി ആർ എസിന് ഉണ്ടാകും എന്ന് പറയുമ്പോൾ പോലും വലിയ ആത്മവിശ്വാസത്തോടു കൂടി ഒരിക്കൽ കൂടി അധികാരത്തിലേറുക തന്നെ ചെയ്യും ബി ആർ എസ് എന്ന് ആ ക്യാമ്പ് വിശ്വസിക്കുന്നത് ഇനി ബി ജെ പിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ബി ജെ പി അവരുടെ വേരോട്ടം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്ന മുന്നേറ്റം നടത്താൻ നിൽക്കുന്ന ഒരു സംസ്ഥാനമാണ് അവിടെ ഹിന്ദുത്വ കാട് തന്നെ ഇറക്കുന്നു പ്രത്യേകിച്ച് ദക്ഷിണേന്ത്യൻ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ഇത്തരത്തിലൊരു കാട് ഇറക്കിയാൽ എത്രത്തോളം വിജയിക്കുമെന്ന സംശയമുണ്ട് എങ്കിൽ പോലും അതെന്തുകൊണ്ടായിരിക്കാം കിരൺ അഭിലാഷ ഇപ്പോൾ അവിടെ ഹിന്ദുത്വ കാർഡ് പ്രധാനമായും ബി ജെ പിക്ക് ആ തരത്തിലേക്ക് മാറ്റി ഇറക്കേണ്ടി വരുന്നത് അവിടുത്തെ ഭൂരിപക്ഷം വരുന്ന ഹിന്ദു വിഭാഗം ആ ഹിന്ദു വിഭാഗത്തിൽ തന്നെ മഹാഭൂരിപക്ഷത്തിൻ്റെയും നിലവിലെ അവിടുത്തെ പാർട്ടി ബി ആർ എസ് ആണ് ബി ആർ എസിൻ്റെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അങ്ങനെ ഹിന്ദുക്കൾക്ക് അവിടുത്തെ ഭൂരിപക്ഷ ഹിന്ദുക്കളുടെ പാർട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് ബി ആർ എസ് പാർട്ടിയാണ് അത് കഴിഞ്ഞാൽ കോൺഗ്രസുമാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു സ്ഥലത്ത് ഈ അവർക്ക് പ്രധാന ശത്രുവായി ഉയർത്തി കാണിക്കാൻ കഴിയുന്നത് ഒവൈസിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഉള്ള എ എം സിനെയാണ് ആ അങ്ങനെ ഒരു പാർട്ടി അവിടെ ഉയർത്തി കാണിച്ചുകൊണ്ടല്ലെങ്കിൽ ഒവൈസിയുടെ അഗ്രസീവായ പ്രസംഗങ്ങളെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നിലപാടുകളെയൊക്കെ ഉയർത്തി കാണിച്ചുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു രാഷ്ട്രീയ ഒരു ഹിന്ദുത്വ വികാരം അവിടെ അങ്ങനെ ഒരു അങ്ങനെ ഒരു വികാരത്തിലേക്ക് അവർക്ക് എത്തിക്കാൻ കഴിയണമെങ്കിൽ സ്വാഭാവികമായും അത്തരം ഒരു ഹിന്ദുത്വ കാർഡിലേക്ക് ഉത്തരേന്ത്യയിലേക്ക് എങ്ങനെയാണോ ഹിന്ദുത്വ കാർഡ് വരുന്നത് ആ മട്ടിലേക്കുള്ള പ്രചരണത്തിലേക്ക് ബി ജെ പി മാറിയിട്ടുണ്ട് ബി ജെ പി നേരത്തെ വികസന കാര്യത്തിലൊക്കെ തർക്കങ്ങളൊക്കെ അതെല്ലാം നിലനിൽക്കുമ്പോൾ തന്നെയാണ് ഒരേ മട്ടിൽ തന്നെ ഈ അയോധ്യയിലേക്ക് ഇപ്പോൾ പ്രധാനമായും അയോധ്യക്കാർക്ക് പ്രധാന ഹൈദരാബാദിന്റെ പേര് മാറ്റും എന്നുള്ളതാണ് ഹൈദരാബാദിന്റെ പേര് മാറ്റി അവിടെ ഭാഗ്യനഗർ എന്നാക്കുമെന്നാണ് പറയുന്നത് ഹൈദരാബാദിന് എത്രയോ ബി ജെ പിയുടെ ഒരു ശീലമാണ് മുഴുവൻ പേര് മാറ്റുക എന്നുള്ളത് അത് ഹൈദരാബാദ് എന്ന് കേട്ടാൽ അതൊരു മുഗൾ ഭരണത്തിന്റെ ഒക്കെ ഒരു തോന്നലാകും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മുസ്ലിം പേരാകും അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ബാദ് എന്നുള്ള പേര് വേണ്ട ഭാഗ്യനഗർ എന്നാക്കി മാറ്റും എന്നൊക്കെ പറയുന്നു ആ തരത്തിലേക്ക് ആളുകളുടെ മനസ്സിലേക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് ഇപ്പൊ അയോധ്യ ക്ഷേത്രം നിർമ്മിക്കുന്നു അയോധ്യ ക്ഷേത്രത്തിന്റെ ഉദ്ഘാടനം ഈ ജനുവരിയിൽ നടക്കാൻ പോകുന്നു അപ്പോൾ അവിടേക്ക് വരുന്നവർക്ക് സൗജന്യമായാണ് അവിടെ പ്രവേശനം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അവിടെ വരുന്ന ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് ഇനി സൗജന്യമല്ലാതെ വേറെ ആളുകളെ കയറ്റും എന്നൊന്നും അറിയില്ല പക്ഷെ ഒരു പ്രചരണത്തിന്റെ ഒരു മുഖ്യ വ്യാഖ്യാനം ഒരു മുഖ്യ വാഗ്ദാനങ്ങളിൽ ഒന്ന് ഇതാണ് ഛത്തീസ്ഗഡിലും ഇത് തന്നെയായിരുന്നു അവിടേക്ക് സൗജന്യമായി യാത്ര കൊണ്ടുപോകുമെന്നായിരുന്നു ഇവിടെ അങ്ങനെയല്ല ഇവർക്ക് സൗജന്യമായ പ്രവേശനം അയോധ്യയിൽ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ബി ജെ പി ആണ് ഇവിടെ ഭരിക്കുന്നതെങ്കിൽ തെലങ്കാനയിൽ നിന്നെത്തുന്നവർക്കെല്ലാം സൗജന്യമായി അവരുടെ അവിടെ എത്തിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ യാത്ര ചെയ്യാം എന്നുള്ളത് മറ്റൊന്ന് ഇവർ പ്രധാനമായും പറയുന്ന ഒരു ആരോപണം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കോൺഗ്രസിനെയും അതോടൊപ്പം തന്നെ ബി ആർ എസിനെയും ഈ ഒ വൈ സിയെയും ചേർത്തുള്ളതാണ് ടു ജി ത്രീ ജി ഫോർ ജി എന്നാണ് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ പ്രധാനമായി അവർ പറയുന്നത് ഈ മൂന്ന് പാർട്ടികളും കുടുംബാധിപത്യ പാർട്ടികളാണ് ഒരു പരിധിവരെയൊക്കെ ഈ ആരോപണത്തെ ബി ജെ പിക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയുന്നതാണ് പക്ഷെ ബി ജെ പി അങ്ങനെയല്ല ഞങ്ങൾ കുടുംബാധിപത്യ പാർട്ടിയല്ല ഞങ്ങൾ ജനങ്ങളുടെ പാർട്ടിയാണ് അതിന് ഈ അമിത്ഷാ തന്നെ വന്നിട്ട് അത് പറഞ്ഞത് ടു ജി എന്ന് പറയുന്നത് അദ്ദേഹം ചന്ദ
അവിടെ നടപ്പാക്കും എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഒരു സംസ്ഥാനത്ത് മാത്രമായി അങ്ങനെ ഇത്തരം ചില സാങ്കേതിക ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ നിയമപരമായ ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് പക്ഷേ അവിടെ ഞങ്ങൾ ഏക സിവിൽ കോഡ് നടപ്പാക്കും എന്ന് പറയുന്നു ഏക സിവിൽ കോഡ് നടപ്പാക്കുന്നത് വളരെ കൃത്യമായി തന്നെ ഈ ഹൈദരാബാദ് മേഖലയിലൊക്കെയുള്ള ഒരു മുസ്ലിം ആധിപത്യ സ്ഥലങ്ങൾ വെച്ചാൽ ചില മേഖലയിൽ എല്ലായിടത്തും എല്ലാവരും ഇടകലർന്ന് ജീവിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത്രയും പ്രശ്നങ്ങൾ വരില്ല പക്ഷെ ഇത് അങ്ങനെ സ്വാഭാവികമായി ചില സ്ഥലത്ത് മുസ്ലിം ഡോമിനേറ്റഡ് ആണ് ചില സ്ഥലം അങ്ങനെയല്ല ഉണ്ടാവുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഈ മുസ്ലിം ഡോമിനേറ്റഡ് ആയ സ്ഥലങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്ന നേരത്ത് മുസ്ലിം ആധിപത്യത്തെ കുറിച്ചുള്ള മറ്റു വിഭാഗങ്ങളിലുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലുള്ള ആളുകൾക്കെങ്കിലും എൻ്റെ മനസ്സിലേക്ക് അങ്ങനെ അവർക്ക് കൂടുതൽ സംവരണം നൽകേണ്ടതില്ല നാല് ശതമാനം സംവരണം നിർത്തലാക്കുമെന്നാണ് പറയുന്നത് പ്രത്യേകിച്ച് ഈ ഈ മതത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഞങ്ങൾ സംവരണത്തിന് അനുവദിക്കില്ല അത് ആ അത് നിർത്തലാക്കുമെന്ന് മാത്രമല്ല പറയുന്നത് നിർത്തലാക്കുന്നതിന് പകരമായി അത് എസ് സി വിഭാഗത്തിനും ഒ ബി സി വിഭാഗത്തിനും വീതിച്ചു നൽകും എന്ന് പറയുന്നു അവിടുത്തെ ഒരു പ്രത്യേക ജാതി വിഭാഗത്തെ കൂടി ഒ ബി സിയിലേക്ക് ഉൾപ്പെടുത്തും ആ ജാതി വിഭാഗത്തിന് പേര് ഞാൻ മറന്നു പെട്ടെന്ന് അത് അവരെ കൂടി ഇതിലേക്ക് ഉൾപ്പെടുത്തും അങ്ങനെ ഒരു വിഭാഗത്തെ ആകർഷിക്കാൻ വേണ്ടി രണ്ട് മൂന്ന് ശതമാനം വരുന്ന ഒരു വിഭാഗത്തെ ആകർഷിക്കാൻ വേണ്ടി അവർക്കുടെ വോട്ട് ബാങ്ക് കൂടി എന്നിട്ട് അവർക്ക് ഈ സംവരണം നൽകും എന്നുകൂടി ഒരു വാഗ്ദാനം നൽകുകയാണ് അപ്പോൾ ആ തരത്തിലേക്കുള്ള ഒരു ബി ജെ പിയുടെ പ്രധാനമായും ഈ ഹിന്ദുത്വത്തെ അജ രാഷ്ട്രീയം ലക്ഷ്യമാക്കിയുള്ള ഒരു അജണ്ട ആ തരത്തിലേക്കുള്ള പ്രചരണം ഇങ്ങനെയാണ് ബി ജെ പി അവിടെ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്തായാലും കുടുംബാധിപത്യം ഉൾപ്പെടെ ഉയർത്തി കാണിക്കുന്നുണ്ട് ബി ജെ പി അതോടൊപ്പം ഈ കുടുംബാധിപത്യം പുലർത്തുന്ന പാർട്ടികളൊക്കെ ബി ജെ പിയുടെ മുന്നണിയുടെ ഭാഗമായിരിക്കുമ്പോൾ അതിനെയൊന്നും എതിർക്കാറുമില്ല എന്തായാലും അത് ഇപ്പോൾ ഒരു വിഷയമല്ല ഇനി നമുക്ക് ബി ജെ പി ഉൾപ്പെടെ ഉയർത്തുന്ന ആക്ഷേപങ്ങളിൽ മറ്റൊന്ന് വികസനവും കടവും എന്നതാണ് ഈ വികസന പ്രവർത്തനം ഒരു ഭാഗത്ത് നടക്കുമ്പോൾ തന്നെ തെലങ്കാനയിൽ വലിയ കടം ഉയർന്നു വരുന്നു എന്നുള്ള ആക്ഷേപം അതിപ്പോൾ പല സംസ്ഥാനങ്ങളും നേരിട്ട് കൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ് കേരളത്തിലും വലിയ ചർച്ചയാകുന്ന ഒന്നാണല്ലോ കടം അഭിലാഷ് അതിനെ യഥാർത്ഥത്തിൽ തെലങ്കാനയുടെ മാത്രം പശ്ചാത്തലത്തിൽ കാണാൻ കഴിയില്ല അതെ അപ്പോൾ തെലങ്കാനയായാലും കർണാടകയായാലും തമിഴ്നാടായാലും കേരളമായാലും ദക്ഷിണേന്ത്യൻ സംസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് ആനുപാതികമായ വിഹിതം ലഭിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ള പരാതി ദക്ഷിണേന്ത്യൻ സംസ്ഥാനങ്ങൾക്കെല്ലാം ഉണ്ട് നേരത്തെ തന്നെ അതിലൊരു യോജിച്ച നീക്കമൊക്കെ എ കെ സി ആറും സ്റ്റാലിനും പിണറായി വിജയനും എല്ലാം ചേർന്ന് നടത്തിയതാണ് ആ തരത്തിലേക്കുള്ള പരാതി എല്ലാ ദക്ഷിണേന്ത്യൻ സംസ്ഥാനങ്ങൾക്കും ഉണ്ട് ഉത്തരേന്ത്യൻ സംസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്ന വിഹിതത്തിൻ്റെ ദക്ഷിണേന്ത്യയിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന ആകെ ഇന്ത്യയുടെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇന്ത്യയുടെ ആകെ ഉണ്ടാകുന്ന വരുമാനത്തിൻ്റെ പകുതിയോളം ലഭിക്കുന്നത് ദക്ഷിണേന്ത്യയിൽ നിന്നാണ് പക്ഷേ ആ പകുതിയോളം ലഭിക്കുന്ന വിഹിതത്തിന് ദക്ഷിണേന്ത്യ വിഹിതം ലഭിക്കുമ്പോൾ ആ വിഹിതത്തിൻ്റെ മേജർ പങ്ക് പോകുന്നത് ഉത്തരേന്ത്യയിലേക്കാണ് മുൻകാലങ്ങളിലൊക്കെ സമാനമായ രീതിയിലുള്ള ചില എല്ലാ കാലത്തും അങ്ങനത്തെ വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ട് ദുർബലമായ സംസ്ഥാനങ്ങളെ പിന്നാക്കം നിൽക്കുന്ന സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ കൂടുതൽ വിഹിതം നൽകാറുണ്ട് അങ്ങനെ കൃത്യം ഒരു സംസ്ഥാനത്ത് നിന്ന് നൂറ് രൂപ കിട്ടിയാൽ ആ നൂറ് രൂപയും അവിടെ തന്നെ നൽകുകയല്ല ചിലപ്പോൾ അറുപത് എൺപത് രൂപയാവും മറ്റുള്ളവർക്ക് നൂറ്റി ഇരുപത് രൂപ നൽകും പക്ഷേ ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു ചെറിയ വ്യത്യാസം എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെ എൺപത് നൂറ്റി ഇരുപത് എന്നുള്ളതിനപ്പുറത്തേക്ക് ആ അനുപാതം വലുതാകുന്നു പല സംസ്ഥാനങ്ങൾക്കും കൊടുക്കുന്ന രൂപയുടെ നാലിലൊന്ന് പോലും കിട്ടാത്ത അവസ്ഥയിലേക്ക് ഉണ്ടാകുന്നു അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് കടക്കണി ഉണ്ടാകുന്നതെന്നാണ് പ്രധാനമായും കെ സി ആർ ഉന്നയിക്കുന്നത് ഒരു വാദം ഉന്നയിക്കുന്നത് പക്ഷേ നിർമ്മല സീതാരാമൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം എനിക്ക് തോന്നുന്നു നിർമ്മല സീതാരാമൻ പറഞ്ഞത് കൃത്യമായി പറഞ്ഞത് കെ സി ആർ അവരുടെ കടക്കണിയിലാക്കി എന്നാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം നവംബർ ഇരുപത്തി ഒന്നിന് അവർ പറഞ്ഞത് കടക്കണിയിലാക്കിയത് ഈ തെലങ്കാന സംസ്ഥാനത്തെ കടക്കണിയിലാക്കിയത് കെ സി ആർ ആണെന്നാണ് പറഞ്ഞത് അതോടൊപ്പം തന്നെ അമിത് ഷാ വന്നും പറയുന്നത് ഇത് തന്നെയാണ് ഈ സംസ്ഥാനത്തെ വൻപൻ അഴിമതി നടത്തിയാണ് ഈ സംസ്ഥാനത്തെ കടക്കണിയിലേക്ക് കെ സി ആർ എത്തിച്ചത് എന്ന് പറയുന്നു ഈ തെലങ്കാന സംസ്ഥാനത്തെ തന്നെ അഴിമതിയുടെ ഒരു കേന്ദ്രമാക്കി മാറ്റി എന്ന് പറയുന്നു അതോടൊപ്പം തന്നെ ഈ നൽകൊണ്ടയിലെ ഒരു സ്മാർട്ട് സിറ്റി വികസിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി കേന്ദ്ര സർക്കാർ പണം നൽകിയതാണ് നാനൂറ് കോടി രൂപ അനുവദിച്ചതാണ് പക്ഷേ അവിടെ എന്തെങ്കിലും തരത്തിലൊരു പദ്ധതി കൊണ്ട് പണം വിനിയോഗിക്കാൻ കെ സി ആർ തയ്യാറാവുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഈ നൽകൊണ്ടയിൽ കേന്ദ്ര സർക്കാർ അനുവദിച്ച ഒരു നാനൂറ് കോടി കൊണ്ട് ഒരു സ്മാർട്ട് സിറ്റി ഉയരേണ്ടതാണ് അത് കെ സി ആറിന്റെ പിടിപ്പുകേട്
ഹെഡിങ് ആണ് അതിൽ വിവരങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് പക്ഷേ ഇപ്പോഴും പൂർണ്ണമായ രീതിയിലേക്ക് എത്തിയിട്ടില്ല ബി ജെ പി അത് മനോഹരമായ രീതിയിലേക്ക് അവരുടെ വെബ്സൈറ്റിൽ അടക്കം ഈ വിവരങ്ങൾ അവതരിപ്പിക്കാൻ കഴിയുന്നു ആ പ്രൊഫഷണലിസത്തിന്റെ കുറവ് ഇപ്പോഴും ആ മേഖലയിൽ എന്തായാലും പ്രകടന പത്രിക മുന്നോട്ട് വെക്കുന്നത് നിരവധി വാഗ്ദാനങ്ങളാണ് അതിലെടുത്തു പറയേണ്ടത് വിദ്യാർത്ഥിനികൾ ഇലക്ട്രിക് സ്കൂട്ടർ വിവാഹത്തിന് പത്ത് ഗ്രാം സ്വർണം എന്നിങ്ങനെയുള്ള വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രഖ്യാപനങ്ങളും ഉണ്ട് കോൺഗ്രസും വലിയ പ്രഖ്യാപനങ്ങളാണ് നടത്തുന്നത് ഈ പത്ത് ഗ്രാം സ്വർണവും ഒരു ലക്ഷം രൂപയും വിവാഹം കഴിക്കുന്ന എല്ലാ സ്ത്രീകൾക്കും നൽകും എന്ന് പറയുന്നു വിദ്യാർത്ഥിനികൾക്ക് അവർ ഉപരിപഠനത്തിന് പോയാൽ പതിനെട്ട് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞാൽ ആരെങ്കിലും ഉപരിപഠനത്തിന് പോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് ഒരു ഇലക്ട്രിക് സ്കൂട്ടറാണ് നൽകുന്നത് അതോടൊപ്പം തന്നെ ഈ കൃഷിക്ക് സൗജന്യ വൈദ്യുതി പറയുന്നുണ്ട് അധ്യാപകർക്ക് അവിടെ അധ്യാപകരുടെ വലിയ ക്ഷാമമുള്ള നാടാണ് കേരളത്തിൽ നിന്നൊക്കെ വളരെ അധ്യാപകരായി തെലങ്കാനയിൽ ജോലി എടുക്കുന്ന സ്ഥലമാണ് അവിടെ ഒരു മാസ് റിക്രൂട്ട്മെന്റ് നടത്തി അധ്യാപന നിയമനം നടത്തും എന്ന് പറയുന്നു അതോടൊപ്പം തന്നെ അവിടെ ഇപ്പോൾ ഈ ഇതിനോടൊപ്പം ഉയർത്തിക്കാട്ടേണ്ട നമ്മൾ നേരത്തെ പറയാൻ വിട്ടുപോയതുകൂടി ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട വിഷയം ഈ കാലേശ്വരം മെഗാ ജലവൈദ്യുതി പദ്ധതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അഴിമതി ആരോപണമാണ് ഒന്നര ലക്ഷത്തോളം കോടി രൂപ വരുന്ന പദ്ധതിയാണ് നേരത്തെ നമ്മളൊക്കെ അടക്കം മാധ്യമങ്ങൾ വായിച്ചാണ് ഈ പദ്ധതിയുടെ പല സ്ഥലങ്ങളിലും തൂണുകൾ ഇടിഞ്ഞു വീണ പദ്ധതി അപ്പോൾ അതിനുവേണ്ടി പ്രധാനമായും രാഹുൽ ഗാന്ധി സ്ഥലം പോയി സന്ദർശിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്തിരുന്നു അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ഈ ഒരു എ ടി എം മിഷൻ പോലെയാണ് ഈ കെ സി ആർ ഈ പദ്ധതിയെ കാണുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മകൻ രാമറാവു തിരിച്ചടിച്ചത് ഇദ്ദേഹം രാഹുൽ ഗാന്ധി ഒരു ലീഡറല്ല റീഡറാണ് എന്നാണ് വെച്ചാൽ അദ്ദേഹം ഒരു നേതാവല്ല അദ്ദേഹം മറ്റുള്ളവർ പറയുന്നത് നോക്കി വായിക്കുന്ന ഒരു ആൾ മാത്രമാണ് എന്ന മട്ടിലാണ് എന്തായാലും ആ അഴിമതി അതും ബി ജെ പിയും അതേപോലെ തന്നെ പ്രധാനമായും ബി ജെ പിയും കോൺഗ്രസും ഒരുപോലെ തന്നെ ഈ അഴിമതി കേസ് ഉന്നയിക്കുന്നുണ്ട് ഗോദാവരി നദിയിലേക്കുള്ള ഒരു വലിയ പദ്ധതിയാണ് ഇതിൽ ആ സംസ്ഥാനത്ത് വരേണ്ട ഏറ്റവും വലിയ ഒന്നര ലക്ഷം കോടി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ സംസ്ഥാനത്ത് വരേണ്ട ഏറ്റവും വലിയ പദ്ധതിയാണ് പക്ഷെ ആ പദ്ധതിയെ സംബന്ധിച്ച് പദ്ധതി നിർമ്മാണത്തിൽ തന്നെ തകർന്നു പോകാൻ തുടങ്ങുക എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായി അതിപ്പോൾ ഒരു സജീവമായ ചർച്ചയായി തന്നെ അവിടുത്തെ വോട്ടെടുപ്പിലേക്ക് ബാധിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു ചർച്ചയായി തന്നെ മാറിയിട്ടുമുണ്ട് എന്തായാലും നമ്മൾ പലയാവർത്തി സൂചിപ്പിച്ചു ഇനി ഒരാഴ്ച മാത്രമാണ് തെലങ്കാനയിലെ വോട്ടെടുപ്പിന് ശേഷിക്കുന്നത് ആ ഒരാഴ്ച പോലും എല്ലാ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളെയും സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതായി മാറുന്നു എന്നാണ് ഏറ്റവും ഒടുവിലെ തെലങ്കാനയിൽ നിന്നുള്ള ചിത്രം അങ്ങനെ ഒരു തൂക്ക് സഭയിലേക്ക് പോകാനുള്ള സാധ്യതയാണ് അവിടെ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന ഇൻപുട്ടുകളിൽ ഉള്ളത് അങ്ങനെയെങ്കിൽ അധികാരം പിടിച്ചെടുക്കാൻ ആര് മുന്നോട്ട് വരും എന്നതുൾപ്പെടെയുള്ളവ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട രാഷ്ട്രീയ നീക്കങ്ങൾ ആയി മാറും റിസോർട്ട് രാഷ്ട്രീയം ഉൾപ്പെടെ തെലങ്കാനയിലും നമുക്ക് കാണേണ്ടി വരുമോ എന്നത് കണ്ടറിയണം ഇന്ന് ഇലക്ഷൻ ചാനൽ പരിശോധിച്ചത് തെലങ്കാനയിലെ അവസാനഘട്ട പ്രചരണത്തിലേക്ക് കടക്കുമ്പോൾ വരുന്ന രാഷ്ട്രീയ മാറ്റങ്ങൾ ആണ് ഇത് ഇലക്ഷൻ ചാനൽ പൂർണ്ണമാകുന്നു നമസ്കാരം ഈ പരിപാടി നിങ്ങൾക്കൊപ്പം